Hello friends, my name is Dr. Vikas Vijay and welcome you all to this master class 1 for class 12th and the time has been done as we have promised you on uh, 7th June this date is going to be very special hai because as per the NCRT abhi recently NCRT has issued an alternate calendar issue kiya hai. Usme kya kaha hai unne? Saas of indication diya hai ki hume jo start karna hai class 12 ke students ko wo not for profit organization se padhna shuru karna hai and they have given a 4 week calendar. Aur wo 4 week ke base pe hi ye master class depend hai aaj ki puri ki puri. To discuss karenge pura detail mein kya kehna chahta hai NCRT aur good news ye hai aap logon ke liye ki aapka syllabus katne wala hai. Aur jaisa hume pata hai kal humne ek live webinar mein hamare CBC secretary jo hai Mr. Anurag Tripathi ji उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि यस आपका सिलेबस रिड्यूस होगा कितना होगा वो डिपेंड करता है कितना टाइम आपका वेस्ट होता है कोविड-19 की वजह से अगर वो 30 डेज का होता है तो 30 डेज के हिसाब से 60 डेज की टाइम पीरियड आपकी स्टडीज इफेक्ट होती है तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली तो पहली बात तो ये है ज्यादा एक्साइटेड मत होइए सुनने के बाद क्योंकि मुझे पता कई बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ चुकी होगी अब तक तो जैसा भी रहेगा सिलेबस मैं आपको अपडेट करता रहूंगा बट अभी जो प्रेजेंट में है वो है हमारा एनपीओ चैप्टर 10 मार्क्स का रहता है अभी तक बोर्ड एग्जाम में बट नए जो भी चेंज रिड्यूस लेबर्स के हिसाब से कितने मार्क्स का रहेगा वो देखना पड़ेगा दूसरी बात ये चैप्टर आगे आप जब बीकॉम जाएंगे तब भी आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे आप बीबीए में जाएंगे या सीए फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा चैप्टर फाइन तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए और जो लोग हमें हमारे पोर्टल पे देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है जिन लोगों ने रजिस्टर किया प्रोग्राम के लिए आप सभी के टीचर्स का कोटी कोटी धन्यवाद जिन्होंने मैसेज आप तक पहुंचाया और कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज उनका भी स्वागत है उन सभी मेंटर्स ने जिन्होंने इस बात को वैल्यू रखा ट्रस्ट दिखाया कि ये मैसेज आपसे शेयर किया और कुछ लोग जो नहीं शेयर कर पाए किसी भी कारणवश से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली मास्टर क्लास का मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा और जो लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है इस मास्टर क्लास 1 में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको यादगार रहेगी आने वाले टाइम के लिए तो सबसे पहले चलते हैं देखते हैं हमारा सिर्फ जो NCERT ने आपको अल्टरनेट कैलेंडर दिया वो मैं शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले आपके साथ क्योंकि अगर वो हम देख लेते हैं उस कैलेंडर को तो कुछ हद तक ये समझ पाएंगे कि आने वाले टाइम में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों से किस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है उसको और किस तरह से तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिकॉज़ आपका ये साल शुरुआत जो हुआ है थोड़े डिस्टरबेंस के साथ शुरू है बड़ी उम्मीदों के साथ आपने 12th में कदम रखा था और कदम रखते ही कोविड-19 आ गया और जो ड्रीम क्लास है आपकी जिसके लिए आपने बचपन से पढ़ रहे हैं आप वो है 12th क्लास बोर्ड वो ही इफेक्टेड है तो ये जो सीबीएसई का कैलेंडर हमें मिला है एकेडमिक अल्टरनेटिव ये पेज 120 पे अगर आप देखेंगे तो 120 पे आपको क्लास 12th के बारे में मिलेगा साफ-साफ उन्होंने एनपीओ को चार हिस्सों में बांटा है और यहां यह कहना चाहा है उन्होंने कि आप NCERT को जरूर देखिएगा यानी जो आपका मेन कोर जो सोर्स uh, मटेरियल है इस क्लासेस के लिए वो आपका रहेगा NCERT फाइन तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे 4 वीक्स में आप लोगों के लिए तो ये आ गया क्लास 12th के लिए सबसे पहले वीक 1 को देखते हैं ध्यान से हम लोग और वीक 1 में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के लिए डिस्कस uh, करना है कांसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फिर डिस्टिंग्विश करना है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड थर्ड इज कौन-कौन से रिकॉर्ड्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा हो सकता है कि आप लोगों ने uh, ये चैप्टर स्कूल में नहीं किया होगा अभी तक वो जो लोग कर चुके हैं वो समझ पाएंगे तो मैं बिल्कुल बिजनेस लेवल से इस चैप्टर को ले रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग वे में और ये क्लास आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है आई कैन यू यू विल गेट द वर्थ और जो लोग एंड तक रुकने वाले हैं उनके लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं बहुत से सरप्राइजेस हैं बहुत कुछ मिलने वाला है आज के दिन आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत सारे गिफ्ट्स हैं बेनिफिट्स हैं आपको बट उन लोगों के लिए जो एंड तक रुकेंगे और जो भी आ, हमारे आ, साथ हमारे पास जो आपको एक हेल्पलाइन नंबर हमने आपको दे रखा है उस पे अपना फीडबैक शेयर करेंगे और वी वुड अप्रिशिएट कि अगर आप अपना फीडबैक 30 सेकंड या 60 सेकंड का या 1 मिनट या 1 1/2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना के दें तो वी विल अप्रिशिएट फाइन तो चलते हैं चलिए हैं ये था फर्स्ट वीक सेकंड वीक में क्या है हमारा अबाउट स्टेप्स कि रिसीव पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है उसके बारे में है नेक्स्ट है अबाउट द इनकम एक्सपेंडिचर थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ पिक्युलर आइटम्स कैसे कैसे हम एक्सपेंसेस इनकम को आइटम्स लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आइटम्स लाइक लेगेसीज कैसे डील करते हैं वो डिस्कस करेंगे 
देन क्लासीफाई करना है रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स में डिफरेंस क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स इन सबको बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से करने वाले हैं वीक थ्री में फिर एज पर एनसीआर क्या कहा गया है और उन्होंने मेंशन भी कर रखा है आपको कि एनसीआर से कहां से कहां तक आपको पढ़ना है यहां पे साफ साफ मेंशन है पेज 11 से लेके 45 जो टेक्स्ट बुक का है वो सारी आपने इलेस्ट्रेशन करनी है ठीक है और ये सारा का सारा मैं आपको आज देने वाला हूं मान के चलिए पूरा का पूरा टेन मार्क्स का टेन में से आपके बोर्ड में आएंगे बट उसके लिए एंड में जाकर आपको रुकना जरूर है बिकॉज तभी बेनिफिट मिलने वाला है नेक्स्ट फोर्थ वीक जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनको कहा गया है क्यू कोड के क्वेश्चन जरूर करें वो थोड़े से हायर लेवल के हैं न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें उसको तो ये फोर्थ सेक्शन बेसिकली आपका क्यू कोड के लिए लिखा गया है कि उनके पीछे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी आप जरूर करिएगा फाइन तो ये था हमारा एनसीआर का लेटर अब चलते हैं हम अपने आज के करिकुलम पे ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे क्या है हमारे पीपीटी से स्टार्ट करेंगे हम तो ये है हमारा आज का पीपीटी का सफर और स्टार्टिंग से देखेंगे क्या है इस चैप्टर में तो पीक परफॉर्मेंस अकाउंटेंसी है मास्टर क्लास वन फॉर सेशन 2021 एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द चैप्टर माई सेल्फ डॉक्टर विकास विजय और ज्यादा कुछ मैंने लाइफ में नहीं किया बस सिर्फ बीकॉम ऑनर्स एम कॉम बी एड सी डब्ल्यू एम फिल पी मास्टर ट्रेनर ऑफ एन यानी दिमाग का डॉक्टर भी यानी मास्टर ट्रेनर एनएलपी मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किया है और वर्ल्ड नंबर वन ट्रेनर से मैंने कोर्स किया है टोनी रॉबिन से फ्रॉम सिंगापुर एंड ही इज फ्रॉम यूएसए एंड आई एम राइटिंग टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो देखते हैं फर्स्ट चीज जैसा एनसीआर ने कहा मैं वैसी ही बात करने वाला हूँ और कल यानी सिक्स जून को आपने हमारे लाइव सेशन में जो एनसीआर के हमारे सेक्रेटरी साहब है उन्होंने यही कहा कि हम टीचर्स को हम फैकल्टी मेंबर्स को सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी हमें क्लासरूम में घुस के सिर्फ बताना नहीं है कि इस चैप्टर में ये ये है ये क्वेश्चन है ये चीज है आपको ऐसे करना है बल्कि आप खुद करें यानी आप ज्यादा टाइम काम करें और हम लोग कम बोले ये मैं बिलीव करता हूँ उसी फिलोसफी को फॉलो करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं किसी कंपनी का कि वो कंपनी एक एक्टिविटी करती है प्रॉफिट कमाने के लिए और दूसरी एक्टिविटी कब करती है समाज सेवा के लिए क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हैं कोई भी कंपनी जल्दी से जल्दी से डेफिनेटली और कई बच्चों ने सही आंसर सोच भी लिया है और मेरे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपके लिए ये है बिकॉज जब तक मैं आपको इस चैप्टर के बारे में फीलिंग डेवलप नहीं करूंगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करूंगा इस चैप्टर से प्यार डेवलप नहीं करूंगा तो चैप्टर कैसे समझ आएगा आपको होता क्या है नॉर्मली क्लासरूम के अंदर बिकॉज पंद्रह साल मैंने खुद पढ़ाया है दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में बेस्ट स्कूल न्यू एरा पब्लिक स्कूल फ्रॉम 1996 टिल 2011 और इन पंद्रह सालों का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक उस सब्जेक्ट के साथ या टीचर के साथ प्यार नहीं होता वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता और आप मानेंगे मेरी इस बात को मेरे जो कुलीग्स हैं टीचर्स भी मानेंगे कि हम जब स्टूडेंट्स थे इतने सारे टीचर्स से पढ़े लेकिन सिर्फ एक या दो टीचर हमें याद होता है क्यों क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है और यकीन मानिए वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है तो ये हमारा ओनस है हम पे ड्यूटी बनती है कैसे इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और कैसे आपके लेवल पे तो वही जो एनसीआर ने कहा वही जो सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है टीचर से उसी इनोवेटिव उसी नए अंदाज के साथ इस चैप्टर को मैं आपको करा रहा हूं और मैं आपको शो करना चाहूंगा इट इज वन ऑफ द वो मोमेंट है जहां पर कि पहली बार इस ढंग से इस चैप्टर को मैं पूरी शिद्दत से बता रहा हूं ये वाली बात एंड नॉट विदाउट एनी लाइक लाइक नॉट ड्यू टू एनी प्राउड और ईगो विद ड्यू हम्बलनेस कि बहुत मेहनत करी है आपके लेवल पे आके इस चैप्टर की फीलिंग डेवलप करने के लिए फाइन और टोटली न्यू वे में टोटली न्यू वे में तो देखिए ये है टाटा कंपनी टाटा कंपनी क्या है टीसीएस है उनकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस टाटा मोटर्स हैं, जितने भी ताज होटल हैं वो टाटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं और टाटा पा जो आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, ये सारे के सारे इनकी प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज हैं बट साथ ही साथ ये सोशल सर्विस भी करते हैं फॉर एग्जांपल इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है सर रतन टाटा ट्रस्ट ये एजुकेशन के अंदर काम करती है हेल्थ के अंदर काम करती है किसी भी सिविल सोसाइटी गवर्नेंस आर्ट क्राफ्ट को प्रमोट करने में एनहेंस करने में हेल्प करती है एक इनका बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वेंचर है और वो वेंचर है हमारा टाटा कैंसर हॉस्पिटल या फिर टाटा मेमोरियल सेंटर ये इनका हॉस्पिटल है अगेन चैरिटेबल मींस व्हाट क्या जो एक टाटा कंपनी है एक प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी कर रही है और एक सोशल सर्विस मुझे बताइए क्या दोनों एक्टिविटी के सेम रिकॉर्ड बनेंगे या अलग बनेंगे वेरी गुड 
सही सोचा आपने कि जो प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज है उनके लिए कंपनी डेफिनेटली अलग बनाएगी और वो सब हम कर चुके हैं क्लास इलेवन के अंदर फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट डेफिनेटली कंपनी उसको इनकम स्टेटमेंट बोलती है ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट बनाती है या पोजिशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको बट वट अबाउट द सोशल सर्विस एक्टिविटी इसके लिए क्या वो अपना इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाएंगे नो no. इसके लिए डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं और वही एनसीआरटी ने कहा है कि बच्चों को बताएं कि कौन से अकाउंट्स बनते हैं बट अगर मैं सीधा जंप करूं कि ये अकाउंट बनता है ये अकाउंट बनता है उससे पहले आप इन ऑर्गेनाइजेशन को जानिए तो सही फैमिलियर तो हो जाइए कई बार हम क्या करते हैं इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे कि मान लीजिए मुझे स्विमिंग सिखानी है तो मैं क्लासरूम में बैठ के स्विमिंग सिखा रहा हूं जबकि बिना स्विमिंग पूल में ले जाए पॉसिबल है कि आप जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे स्विमिंग नहीं आ सकती समझिए बात को सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं आपको गाड़ी ड्राइविंग करना सिखा रहा हूं तो जब तक मैं आपको रोड पे नहीं लेके जाऊंगा गाड़ी के अंदर बिठा के आपको ड्राइविंग कैसे आएगी अगेन वो वाली बात है तो जब या कुकिंग सिखानी है बिना किचन में बिना गैस स्टोव के मैं आपको सिखा रहा हूँ कुकिंग तो नहीं पॉसिबल इसी तरह से अगर मुझे इस चैप्टर पढ़ाना है तो पहले इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा तब आप इसके थ्योरी के क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएंगे एप्लीकेशन बेस भी कर पाएंगे और जो इस बार सीबीएसई ने ऐड किया है केस बेस यानी सोर्स बेस क्वेश्चन वो भी आप आसानी से कर पाएंगे फाइन तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल और फिर स्टार्ट करेंगे आपसे क्वेश्चन अगर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है और एनजीओ भी वो रन करते हैं प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत अच्छी आप जानते हैं उनका रिलायंस जियो है रिलायंस फ्रेश है और मुंबई इंडियंस आपको पता ही है उन्होंने टीम परचेज कर रखी है साथ ही साथ उनका एक एनजीओ भी है यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है रिलायंस फाउंडेशन जो कि पहले धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था हेल्थ में ये काम करते हैं एडुकेशन में करते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स में स्पोर्ट्स में रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम करते हैं और नीता अंबानी मैम भी बहुत एक्टिव है इस फाउंडेशन में नेक्स्ट अब बात आती है क्वेश्चन अराउंड की कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं जो एनसीआर चाहती है आपको पता लगे आपको जानना जरूरी है पहला अकाउंट बनता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और मैं आपको बताना चाहूंगा प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज इन शब्दों पे मत जाओ आप अपने कॉमन सेंस यूज करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैश बुक है व्हेन वी स्टार्ट अ चैप्टर वी थिंक एज एफ ये सारा का सारा बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आने वाला है जो आज तक नहीं पड़ा आप इलेवंथ में इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि ट्वेल्थ में कुछ भी आएगा उसका रेफरेंस इलेवंथ क्लास से हम लेंगे लेंगे फाइन तो देखते हैं जो आ, हमारा कैश बुक है जो कैश बुक है उसी को ही हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बोलते हैं और कैश बुक को हम सब जानते हैं क्या करते थे डेबिट साइड पे रिसिप्ट दिखाते थे और क्रेडिट साइड पे पेमेंट दिखाते थे सेम यहां भी करना है डेबिट साइड पे आपको रिसिप्ट दिखानी है क्रेडिट साइड पे आपको पेमेंट दिखानी है सिंपल और कैश बुक की तरह क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा यहां पर दोनों बैलेंस होते हैं कैश इन हैंड कैश एंड बैंक होते हैं और क्लोजिंग भी दोनों उसी तरह से कैश इन हैंड कैश एंड बैंक होंगे अगर सिर्फ कैश है बैंक नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है ये सिर्फ कैश बैलेंस मेंटेन करती है दूसरा हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी की तरह यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और यहां पर वही कॉन्सेप्ट है इनकम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे दिखाएंगे और जब इलेवेंथ क्लास में हमारा नेट प्रॉफिट आता था और यहां पर उसको बोलेंगे सरप्लस वट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सरप्लस और अगर आपके खर्चे ज्यादा है इनकम कम है तो वो होगा डेफिसिट यानी एक्सेस ऑफ डेफिसिट ओवर इनकम और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट वैसे ही जैसे हमने इलेवेंथ क्लास में फाइनल अकाउंट्स में बनाई थी बैलेंस शीट तो ये तीनों अकाउंट्स हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो बच्चे ट्रेडिशनल अप्रोच को जानते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को वो समझ सकते हैं कि जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है अगर आपने पढ़ रखा हो इलेवंथ में डेबिट वोट कम्स इन क्रेडिट वोट गोज आउट जिन लोगों ने नॉमिनल अकाउंट के बारे में सुना होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस इन क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेम और जो बैलेंस शीट होगी यहाँ दो बैलेंस शीट बनेगी एक बनेगी ओपनिंग और एक बनेगी क्लोजिंग ये ओपनिंग बैलेंस शीट वैसे ही है जैसे क्लास इलेवंथ में यू हैव डन यू मस्ट डन सिंगल एंट्री जहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है वही फिगर निकालने के लिए यानी ओपनिंग कैपिटल नेक्स्ट अब ये पहली बार मैं कहना चाहूंगा पहली बार किसी लाइव वर्कशॉप में वो होने वाला है जो आपके सामने है अगेन मैं आपको स्विमिंग पूल में लेके जा रहा हूं स्विमिंग सिखाने के लिए मैं क्लास में नहीं सिखा रहा मैं आपको रोड पे लेके जा रहा हूं
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी जो आंखें देखती हैं जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ दस परसेंट है सेवेंटी फाइव परसेंट टू एटी परसेंट जो हम देखते हैं वो काम करते हैं पावर ऑफ विजुलाइजेशन तो वो मैं करने वाला हूं आपके साथ और देखिए असली में असली में टाटा मेमोरियल सेंटर के आ, उस हॉस्पिटल के मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और वो स्टेटमेंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और कैसे कैसे वो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं ये प्रॉपर देख सकते हैं सीए कंपनी है जी डी आपटे कंपनी जो इसके अकाउंट्स को ऑडिट करती है तो ये एनजीओ की भी ऑडिट होती है कई बार हमें लगता है इनकी ऑडिट नहीं होती अगर ऑडिट नहीं होगा तो ये पब्लिक का पैसा मिस कर लेंगे ये सो नो तो पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के एड्स को यूज कर रहे हैं तो इनके अकाउंट्स भी ऑडिट होते हैं और फिर वो पब्लिक के सामने दिखाई जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आप ध्यान से दिखेगा ध्यान से यहां पे बात हो रही है बैलेंस शीट की और बैलेंस शीट को मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको कि बैलेंस शीट ये गिवन है और ये देखिए सबसे ऊपर है आपका कैपिटल फंड एंड लाइबिलिटीज और नीचे एसेट्स है जो बैलेंस शीट आपके कोर्स में है जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे वो वही है जो इलेवेंथ क्लास में बनाया था राइट right साइड पे एसेट्स एंड लेफ्ट में लाइबिलिटीज बट रियालिटी में आप देख रहे हैं कि वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है तो ऊपर होता है कैपिटल फंड यानी जो कैपिटल था आपका एंडोमेंट फंड अब ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं बट जब क्वेश्चंस में जाएंगे जब मैं आपको ट्वेल्थ का टॉपिक पढ़ाऊंगा आप बहुत खुश होंगे कि सर ये आपने प्रैक्टिकली मुझे दिखाया टीएमसी यानी टाटा मेमोरियल के केस में प्रैक्टिकल दिखाया आप मुझे डर नहीं लग रहा इन वर्ड से बिकॉज ये असली में होते हैं जब किसी चीज को हम रियल लाइफ में देख लेते हैं फिर उससे हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है फिर दिक्कत नहीं आती अकेडमिक फंड जैसे कि यहां पर कोई फंड बना है यानी इन डॉक्टर्स को कोई फर्दर रिसर्च करनी है फर्दर स्टडीज के लिए बाहर भेजना है वो इसी फंड से पैसा यूज होगा एंडोमेंट फंड क्या होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए फंड हम जो आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो हम यही पढ़ाते हैं कि कोई स्पेशल फंड आया है किसी गर्ल की स्टडीज के लिए गर्ल की मैरिज के लिए या किसी के लिए जब तक वो ट्वेंटी वन तक ना हो जाए वो फंड बट यहाँ अलग अलग फंड अलग पर्पज के लिए होता है वो मैं आपको इसी एनजीओ के फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट्स में दिखाऊंगा कि इसने छह सात चीजों के लिए एंडोमेंट फंड मेंटेन कर रखा है फाइन देन आता है एसेट्स एसेट्स और यहां ग्रॉस ब्लॉक का मतलब फिक्स एसेट्स विदाउट डेप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद नेट ब्लॉक आएगा एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई uh, आपका फिक्स एसेट बनने वाला है यानी अभी वो काम अधूरा है बस बनने वाला है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो भी हमारा फिक्स uh, एसेट की कैटेगरी में आता है देन करंट एसेट्स और कैपिटल फंड यहां देखिए नीचे आ रहा है लाइब्रेटी की बजाय एसेट्स में आपको मैंने बताया था कैपिटल हमेशा लाइब्रेटी साइड में होता है वो तब जब हमारे एसेट्स ज्यादा हो लाइब्रेटीज कम हो बट अगर आपकी लाइब्रेटीज ज्यादा हो जाए और एसेट्स कम हो जाए तो वो आपकी डेफिशिएंसी बन जाती है नेगेटिव कैपिटल फंड बन जाता है यानी डेबिट बैलेंस यानी हमारा जो भी कोई एसेट साइड का बैलेंस है वो एसेट्स में ही आएगा तो यहाँ पर कैपिटल फंड एसेट्स में क्यों आ रहा है बिकॉज योर लाइब्रेटीज वो मोर देन दी एसेट्स तो ये अभी बैलेंस शीट बस देख लीजिए अभी टेक्निकली कुछ भी नहीं चैप्टर स्टार्ट किया बस जस्ट आपको रियल लाइफ का मैं आपको समझा रहा हूं फाइन नेक्स्ट अब देखते हैं अगला ये है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह है जो आप बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर राइट साइड पे इनकम होगी लेफ्ट साइड पे हमारे एक्सपेंस होंगे बट यहां पर आप देख सकते हैं फिर दोबारा से डिफरेंट बात है यहां भी कि ऊपर है हमारी इनकम और नीचे है एक्सपेंडिचर ध्यान से देखिए ऊपर है हमारी इनकम और नीचे हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम में क्या आ रहा है ग्रांट इन एड यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहायता दी है बड़े ध्यान से सुनना इनकम में आया हुआ है ध्यान से सुनना इनकम में आया हुआ है क्योंकि ये ग्रांट दो तरीके से आ सकती है एक होता है स्पेसिफिक ग्रांट यानी किसी खास यूज के लिए वो हमारी लाइब्रिटीज होती है इनकम नहीं होती जो ग्रांट साधारण होती है बिना किसी पर्पस के होती है कोई स्पेसिफिक अटैच नहीं होता पर्पस वो होती है हमारी इनकम तो याद रखिएगा जो साधारण पर्पस के लिए ऑर्डनरी पर्पस के लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं और स्पेशल पर्पस वाली जो कैपिटल रिसिप्ट हैं वो हमारी लाइब्रेटीज होती है सेम लाइक लेगेसी की बात करते हैं लेगेसी भी जो जनरल आ रही है उसको हम मानते हैं इनकम और स्पेसिफिक आ रही है तो मानेंगे उसको लाइब्रेटी डोनेशन कोई भी डोनेशन जनरल आ रही है उसको मानेंगे इनकम स्पेशल पर्पस के लिए आ रही है तो क्या मानेंगे उसको लाइब्रेटी तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल चीजों के लिए कोई भी चीज पैसा रिसीव होता है वो होता है हमारा इनकम नेक्स्ट ऑलमोस्ट देखिए ट्वेंटी मिनट्स होने वाले हैं बारह बज के बीस मिनट होने वाले हैं और हम बिल्कुल सही पेस पे हैं जो एनसीआर चाहता है फाइन नेक्स्ट है हॉस्पिटल इनकम जो हमने हॉस्पिटल से कमाया सेल ऑफ ड्रग्स एंड सर्जिकल गुड्स इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम ये सारी इनकम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगी तो अब जब हम आगे आपको चैप्टर समझाएंगे तो आप समझ
कंजम्पन ऑफ ड्रग्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे मैं आपको दिखाऊंगा और ये जो शेड्यूल्स बने हुए हैं आपने देखा होगा शेड्यूल सेवन एट नाइन टेन इनके वर्किंग नोट्स नीचे बने हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से तो जो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं दवाइयां कंज्यूम मैं देखो दोबारा बोल रहा हूँ परचेज नहीं बोल रहा ये नहीं बोल रहा स्टॉक में कितनी बची है साल के एंड में मैं कह रहा हूँ कितना कंज्यूम किया है तो कंज्यूम वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे एक्सपेंस में आता है ये हमने इलेवेंथ क्लास में फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में किया था अगर आपको याद हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वही कॉन्सेप्ट है जितना कंज्यूम किया वो हमारा एक्सपेंस होता है नेक्स्ट सैलरी जो स्टाफ की सैलरी है वो नॉर्मल हमने किया इलेवंथ क्लास में अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी हम कर चुके हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन एस डी एफ सी लोन जो हमने लोन बोरो किया है फाइन नेक्स्ट अब ए में से बी माइनस करेंगे इनकम एस एक्सपेंस तो हमारा सरप्लस आ गया यानी इनकम आया बट यहाँ ध्यान रखिए रियालिटी में देखिए डेप्रिसिएशन वो बाद में माइनस कर रहे हैं ग्रेचुटी पेंशन जो भी कोई प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट से बाद में माइनस कर रहे हैं तब जाके उनका सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है तो यहाँ पे सरप्लस आ रहा है फाइन बट हम डेप्रिसिएशन को भी नॉर्मल एक्सपेंस में दिखाएंगे तो ये दो अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए अब उनके नोट्स जो मैंने कहा था जो शेड्यूल में लिखा है उसको समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सिर्फ अभी हम देख रहे हैं हम सिर्फ रियल लाइफ बता रहे हैं अभी चैप्टर शुरू होना है और आप कहेंगे सर वाह ये जो आपने रियल लाइफ दिखा दिया अब तो मुझे समझ आ रहा है व्हाट इज कैपिटल फंड यहाँ पे कैपिटल फंड देखेंगे बिगनिंग में कम जो एनजीओ है उसके पास इतना था अब एड नॉन रेकरिंग ग्रांट यूटिलाइज डूरिंग द ईयर जो नॉन रेकरिंग ग्रांट यानी कि जो आपको गवर्नमेंट सहायता दे रही है नॉन रेकरिंग कभी कभी वाला बड़ी अमाउंट वाला वो यहाँ पे एड हो गया बिकॉज इट्स कैपिटल रिसेप्ट अगर आपने रेकरिंग ग्रांट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आगे जाके जब आप करेंगे क्वेश्चन को और वहां पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल तो बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे आप कहेंगे सर समझ आ रहा है कि जो भी नॉन रेकरिंग था वो तो कैपिटल फंड में ऐड होना है लेकिन जो रेकरिंग में से किसी एसेट को बनाने में पैसा खर्च हो गया वो भी हमारा कैपिटल फंड में ऐड होता है यानी एनी एक्सपेंस विच इज इंकर्ड ऑन बिल्डिंग ऑफ फिक्स सेट कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स सेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर वो यहाँ पे एड हो जाएगा कोई भी आप डोनेशन से एसेट्स परचेज करते हैं कोई डोनेशन किसी ने दिया हमने उसमें से कोई एसेट परचेज कर लिया वो भी कैपिटल फंड में ऐड होगा इस तरह से ऐड होके हमारा टोटल कैपिटल फंड यहाँ पे आता है फाइन नेक्स्ट नॉन रेकरिंग ग्रांट जो कभी कभी पैसा आता है उसका ओपनिंग बैलेंस उसका जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से वो ऐड कर दिया इस साल जो ग्रांट रिसीव हुई गवर्नमेंट से वो ऐड कर दिया कोई भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने बनाया वो माइनस कर दिया और साथ ही साथ अगर इसमें से थोड़ा सा पैसा रेवेन्यू एक्सपेंस यानी कोई भी छोटे मोटे खर्चों के लिए हो गया तो माइनस कर सकते हैं यह है नॉन रेकरिंग ग्रांट यह है एंडोमेंट फंड एक वन मार्क का थ्योरी क्वेश्चन हम पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में डिफाइन एंडोमेंट फंड जो मैं अभी आपसे पहले बात कर रहा था अब यहां एंडोमेंट फंड होता है स्पेशल पर्पस फंड वो पैसा उसी पर्पस के लिए रोक के रखते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ईयर मार्क यानी वो पैसा कैश हम और पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम यूज करेंगे इन पर्पस के लिए जो मैंशन है रिसर्च के लिए Uh, कोई स्पेशल डोनेशन देने के लिए किसी प्रोजेक्ट्स के लिए वर्कशॉप कराने के लिए सो व्हेन यू रिटेन द फंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए काम आएगा और उसकी जो रिटर्न uh, आएगी कुछ इंटरेस्ट आएगा वो इसी फंड में ऐड हो जाएगा उसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड अकेडमिक फंड ये सारी की सारी बातें आपको आने वाले चैप्टर्स में आने वाली है कोई भी स्पेशल फंड हो बैलेंस शीट में आएगा लाइब्रेटी साइड में कोई एडिशन हुई है उसी में एड कर देंगे उसमें से कुछ खर्चा किया है उसी फंड में से माइनस कर देंगे तो ये जब हम आपको स्पेशल फंड कराएंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल फंड वहां पर यही फॉर्मूला कराएंगे बट वहां पे लगेगा रट्टाफिकेशन बट जिन बच्चों ने अभी कर लिया स्पेसिफिक फंड वो समझ पाएंगे जो भी स्पेशल फंड है उसमें वही सारी डोनेशंस ऐड होती हैं और सारे एक्सपेंसिस माइनस होते हैं सेम वे रेकरिंग ग्रांट जो मैंने कहा था छोटे मोटे चीजों के लिए पैसा आ रहा है ओपनिंग बैलेंस जितना गवर्नमेंट से सहायता मिली वो और जो हमने एसेट के लिए बना दिया एसेट के लिए पैसा निकाला कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो माइनस होके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो चुका है ये जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है और बाकी छोटे मोटे खर्चे रेवेन्यू खर्चे यहां माइनस करके बैलेंस हमारा दिखा देंगे फाइन तो ये तो सिर्फ बात हो रही है रियल लाइफ की और ये बात आ गई वही जो इलेवेंथ क्लास का कंज्यूम पार्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग यहां ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर बोर्ड एग्जाम में आती है तो सिर्फ आप लोगों को पता होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि जब हम ओपनि
स्पॉयलेज हो गया किसी स्टॉक का वो माइनस हो जाएगा देन स्टाफ की सैलरी सेम जैसे हम इलेवन क्लास में प्रॉफिट लॉस में दिखाते थे यहाँ भी एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में हम इन सबको डेबिट साइड पे दिखाएंगे और जो भी सैलरी पे करी है वो साथ में आउटस्टैंडिंग कोई रह गया तो प्लस करके हम दिखाएंगे और अगर हमने कोई लास्ट ईयर का सैलरी इस साल पे किया है तो वो माइनस करके वो कॉन्सेप्ट हम अभी लेंगे आपके साथ तो ये बैलेंस शीट और आप देख सकते हैं पूरा पूरा सिग्नेचर होके देख रहे हैं आपको सारे सी के सिग्नेचर है टाटा मेमोरियल सेंटर के यहाँ से है और सीए की तरफ से तो बकायदा आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया कैसा होता है हमारे रियल अकाउंट्स तो रियल अकाउंट जानने के बाद अब आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया नाउ वी नो व्हाट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो हमने एग्जांपल देख लिए टाटा का और रिलायंस का दोनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल भी कर रही थी और नॉन प्रॉफिट कर रही थी कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एनजीओ होती है सिर्फ एनजीओ होती है वो सिर्फ समाज सेवा कर रही होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं करती तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही करने हैं कोई सिर्फ समाज सेवा करना चाहे कोई सिर्फ प्रॉफिट करना चाहे वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी से बिजनेस कर सकता है चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं कराने वाला हूं फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये वो चीज है जो बोर्ड एग्जाम में दो साल पहले सिक्स मार्क का क्वेश्चन आया और हर साल सिक्स मार्क का क्वेश्चन हम देते हैं उसमें से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने को लेकिन लेकिन बच्चों को समझ क्यों नहीं आता बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा बैलेंस शीट में क्या जाएगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए समझने के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया टेक्निक आपके लिए निकाली है और वो टेक्निक कोविड 19 से रिलेटेड है आप जानते हैं कोविड 19 के इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप बात करूं आज सेवन जून के केस में तो आज भी आज देखेंगे इस समय जब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कितने कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कितने ऐसे एरिया है जो रेड जोन घोषित कर दिए जाएंगे कितने ऐसे एरिया जिनको ऑरेंज और कईयों को ग्रीन कर देंगे कि यस आप अब निकल सकते हैं और कुछ हद तक बहुत सारे ऑलमोस्ट हर जगह ग्रीन जोन कर दी गई है सिवाय कुछ को छोड़ के तो ग्रीन जोन का मतलब क्या हुआ ध्यान रखिए जब हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे यानी कैश बुक तो जो रिसिप्ट साइड में जितनी भी रिसिप्ट या जितनी भी पेमेंट्स ऐसी होंगी कि जो हमारी रेवेन्यू है मतलब छोटी मोटी जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी स्मॉल अमाउंट की विदाउट एनी स्पेसिफिक यूज एंड रेवेन्यू पेमेंट्स वो सारी की सारी आपकी कहा जाएंगी रिसीव पेमेंट अकाउंट से सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में प्लीज मेक इट अ पॉइंट जितने भी रिसीव पेमेंट अकाउंट में हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट हैं या रेवेन्यू पेमेंट्स हैं ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स दे विल गो टू वेयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर उन आइटम को बोलते हैं ग्रीन जोन तो ग्रीन जोन की जितने भी आइटम होंगी वो सारी की सारी कहा जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फाइन और ये कहा गिवन होती है दे आर गिवन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो नोट कर लीजिए वाली बात कि जो भी ग्रीन जोन की आइटम है यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप कैश बुक बनाएंगे तो डेबिट साइड पे रिसिप्ट आती है क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आती हैं तो जो भी डेबिट साइड पे रेवेन्यू रिसिप्ट है रेवेन्यू मतलब रेकरिंग एंड स्मॉल अमाउंट विदाउट एनी स्पेशल पर्पज तो जो छोटी मोटी अमाउंट आती रहती है इसके एग्जाम्पल लेते हैं कौन से एग्जाम्पल होंगे मान लीजिए बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है मेम्बर्स मुझे फीस दे रहे हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स है ये रेवेन्यू रिसिप्ट है लगातार आती रहती है एंट्रेंस फी है वो भी रेवेन्यू है इट मीन जो चीज लगातार आती रहे रेकरिंग बेसिस पे है स्मॉल अमाउंट की है नॉट विद अ स्पेशल पर्पस अटैच टू इट दे आर रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू पेमेंट्स लाइक रेंट लाइक सैलरी ये सब मेरी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं तो जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स है वो मेरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है इनको बोलते हैं ग्रीन जोन आइटम बात करते हैं ऑरेंज जोन ऑरेंज जोन का मतलब जहां पर की कॉशियस है बफर जोन है यानी आपको ध्यान से रहना है यानी इन आइटम्स को पढ़ने के बाद एकदम से आंसर जज मत करना कि ये सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगी या बैलेंस शीट में जाएंगी इनको ध्यान से पढ़ना है फॉर एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है अगर आप ध्यान ना दें तो वो गलती आप कर सकते हैं एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए सेल ऑफ फर्नीचर है अब सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ है टेन अब ये नहीं लिखा हुआ कि फर्नीचर कितने का है एग्जाम्पल लेते हैं सेल ऑफ फर्नीचर ये रिसिप्ट साइड में गिवन है और आपको लिखा हुआ टेन थाउजेंड अब यहां पर यह नहीं लिखा ये फर्नीचर कितने का है तो एज्यूम करना पड़ेगा कि ये दस हजार का दस हजार में बेचा है देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस तो अब ये सीधा का सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके आपका माइनस हो जाएगा बिकॉज ये एसेट रिड्यूस हो गया इसका इनकम एक्सपेंडिचर से कुछ लेना देना नहीं है बट अगर यहां मैं मैंशन कर दू बुक वैल्यू अगर मैं यहां मैंशन कर दू बुक वैल्यू पंद्रह इसकी वैल्यू है फिफ्टीन यानी पंद्रह हजार की चीज मैंने दस
वो हमारा ऑरेंज जोन में है कॉशियस होकर इसको पढ़ना है एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए मान लीजिए मैच फंड गिवन है ट्वेंटी थाउजेंड और मैच एक्सपेंस गिवन है अठारह हजार अब आपको ध्यान से पढ़ना है फंड ज्यादा है एक्सपेंस कम है मैंने अभी बताया आपको जैसे स्पेशल फंड एंडोमेंट फंड गवर्नमेंट ग्रांट जो बताया था नॉन लिखने ये सब लाइब्रेटीज होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेटी साइड पे जाएंगी और उसमें से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा बिकॉज वो ग्रीन जोन की आइटम नहीं है ग्रीन जोन में वो आते हैं जिसके साथ कोई स्पेशल पर्पस अटैच ना हो किसी खास मकसद के लिए ना हो जनरल हो तो यानी ये स्पेशल पर्पस मैच फंड के लिए आया और मैच एक्सपेंस गिवन है तो जो डिफरेंस अमाउंट है मेरा दो हजार रुपए वो दो हजार रुपए बैलेंस शीट में ही लाइब्रेटी साइड पे चला जाएगा लेकिन अगर ये एक्सपेंस मेरा होता मान लीजिए ट्वेंटी थ्री थाउजेंड तीन हजार ज्यादा फंड ट्वेंटी थाउजेंड का है एक्सपेंस तीन हजार ज्यादा है तो यहां पर जो तीन हजार है एक्स्ट्रा वो मेरा चले जाएगा एक्सपेंस साइड में यानी ये मेरा गया था बैलेंस शीट में और ये गया एक्सपेंस साइड में तो बात देखिए थोड़ा सा ध्यान देने से सॉल्यूशन चेंज हो गया तो जल्दबाजी नहीं करनी जो ऑरेंज जोन की आइटम है वो एडजस्टमेंट वाली होंगी एक और एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए पेमेंट साइड में लिखा हुआ है सिक्स परसेंट इन्वेस्टमेंट अब ये जो सिक्स परसेंट इन्वेस्टमेंट लिखा है पेमेंट साइड में ये इलेवन क्लास में फाइनल अकाउंट में भी ट्रायल बैलेंस में होता था आप याद कीजिए सिक्स इन्वेस्टमेंट ट्वेल्व इन्वेस्टमेंट और लिखा होता था एट बैंक लोन ये जितने भी परसेंटेज मैंशन होते थे ये सारी की सारी मेरी क्या होती थी हिडन एडजस्टमेंट यानी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट तो कोई भी अगर आपको हिडन या इंप्लाइड एडजस्टमेंट गिवन है उसको भी ध्यान से पढ़ना है नंबर ऑफ मंथ्स गिनने हैं कितने मंथ्स वो इन्वेस्टमेंट्स बैंक में रही या एफडी आपने कराया उतने मंथ्स का इंटरेस्ट हमें मिलना है थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले मिल चुका है तो रिमेनिंग एक्रूड है वो दो जगह जाएगा इनकम में और बैलेंस शीट में ये सारी चीजें हम इलेवंथ में कर चुके हैं बट ट्वेल्थ में भी करेंगे दोबारा से इन्फोर्स करेंगे तो ऑरेंज जोन का मतलब कॉशियस वाली आइटम फाइन लास्ट है रेड जोन जो स्पेशली सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाती है फॉर एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप फीस अगर किसी मेंबर्स ने पूरे लाइफ की फीस मुझे एक साथ दे दी है तो डेफिनेटली वो लाइफ मिशन यहां आएगी लेगेसी अगर वो स्पेशल पर्पस के लिए स्पेसिफिक यूज के लिए है तो वो भी स्पेसिफिक यूज वाली लेगेसी बैलेंस शीट में लाइब्रेटी साइड में चली जाएगी फाइन इस तरह से कोई भी मान लीजिए फर्नीचर गिवन है पेमेंट साइड पे अब पेमेंट साइड पे फर्नीचर है वो फर्नीचर परचेज है वो सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा कहीं नहीं रुकेगा बीच में तो इस तीन जोन के अंदर मैंने पूरे के पूरे रिसीव पेमेंट को बांट दिया डिवाइड कर दिया है यानी अगर आप ये कर लेते हैं तो मान लीजिए पूरा रेसिप पेमेंट आपको समझ आ जाएगा और उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनना बहुत आसान हो जाएगा फाइन तो ये है हमारा रेसिप पेमेंट अकाउंट ग्रीन में क्या आएगा जो सीधी की सीधी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगी रेड में क्या आएगा जो सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाएगा और ऑरेंज वाले जोन को ध्यान से पढ़ना है कुछ आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगी और कुछ आधा ट्रीटमेंट एक एफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में और दूसरा इफेक्ट हमारा कहा जाएगा बैलेंस शीट में तो चलिए मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ रेसिप पेमेंट अकाउंट और देखिए आपके लिए मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर मैं आपसे पूछूं इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर रिसीव पेमेंट अकाउंट तो देख सकते हैं ये डेबिट साइड पे रिसिप्ट है क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स है तो मुझे पहले देखना है यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी हैं रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होंगी मेरी सब्सक्रिप्शन मेरा लॉकर एंड मेरा इंटरेस्ट और ये एंट्रेंस फी यानी जो जो रिसिप्ट रेवेन्यू है वही मेरी आ, सारी की सारी इनकम में जाती है क्यों क्योंकि करंट ईयर है एक्रूअल बेसिस के हिसाब से द करंट ईयर रिसिप्ट Which are only for current year. कोई भी पिछले साल का नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखिए वो सारी की सारी इनकम में जाती है Similarly, तो ये सब्सक्रिप्शन भी आपका ग्रीन कलर में होना चाहिए फाइन तो इसको आप ग्रीन कलर की कैटेगरी में शामिल कर लीजिए फाइन जी ये भी क्लियर हो गया और यहां पे देखते हैं इस तरफ यहां देखेंगे हम पेमेंट साइड पे सैलरी हमारी रेवेन्यू पेमेंट होती है इंश्योरेंस और सन्डरी एक्सपेंस तो ये जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं ये मेरी ग्रीन जोन की आइटम जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था यहां पर तो ग्रीन जोन में क्या आएगा जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं व्हाट इज रेवेन्यू व्हिच इज ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड ऑफ रेकरिंग नेचर जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं होती या स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं आती जनरल होती है छोटी मोटी रेगुलर बेसिस पे वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑरेंज जोन की बात करें तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा ऑरेंज जोन में क्या है देखिए ऑरेंज जोन के अंदर हमारा मैच फंड जैसे अभी बताया यहाँ मैच फंड है और यहाँ मैच एक्सपेंस अभी हमने डिस्कस किया था ये वाली बात को अब हमारा 16,000 इज द फंड एंड एक्सपेंस इज 18,800 बहुत ध्यान से देखना कि एक्सपेंस ज्यादा है चेक कीजिए यस एक्सपेंस ज्
नेक्स्ट और ऑरेंज जोन में देखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बात की थी बुक वैल्यू गिवन है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है टू हंड्रेड रुपीज इज द लॉस इट विल गो टू दी एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा फर्नीचर हमारा थाउजेंड रुपीज पेमेंट साइड में देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये बात वही आ गई इन्वेस्टमेंट परचेज किए हमने वन नाइन को यानी वन नाइन से लेके टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ ट्वेंटी यानी सेवन मंथस का इंटरेस्ट निकालेंगे टेन परसेंट के हिसाब से और जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको पहले कंपेयर करेंगे रिसिप्ट साइड से रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट फोर एट्टी ऑलरेडी रिसीव है तो जितना भी सेवन uh, मंथस का इंटरेस्ट आएगा हमारा उसमें से माइनस करना है फोर एटी रिमेनिंग इंटरेस्ट हमारा एक्रूड बन जाएगा वो इनकम में भी आएगा और बैलेंस शीट में जो हम इलेवंथ क्लास में करते थे बिल्कुल सेम कर रहे हैं फाइन तो ये एक आपका इसको पढ़ने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट अब आपको मैं कराने वाला हूं दो क्वेश्चन इन दो क्वेश्चंस को आपने तीन तीन बार करना है और इस चैप्टर की मास्टरी आपकी बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी यानी अगर ये दो क्वेश्चंस आप कर लेते हैं और जो बच्चे लास्ट तक हमारे साथ रुके हैं उनके साथ मैं शेयर करूंगा सौ वट इज सौ इट इज वॉट स्पेशली डिजाइन अकेडमिक कहते हैं ना जो हमारा अकेडमिक कैलेंडर हुआ है उसमें यही बात कही गई है कि आपने खुद करने हैं क्वेश्चन तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अभी कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है इसको करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हो हो जाएगा फाइन अभी ऑलमोस्ट देखिए ट्वेल्व थर्टी सिक्स यानी थर्टी सिक्स मिनट्स में हमने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप कहेंगे सर अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस इस सेक्टर के बारे में और ये दो क्वेश्चंस करके मुझे ये चैप्टर समझ आ रहा है फाइन और जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा सौ यानी सेल्फ डायग्नोस्टिक असेसमेंट वर्कशीट अपने आप को डायग्नोस करना सेल्फ डायग्नोस्टिक असेसमेंट वर्कशीट उसमें मैं आपको बहुत ब्यूटिफुल क्वेश्चन वर्कशीट देने वाला हूं और उसको करने के बाद आई कैन एश्योर यू टेन आउट ऑफ टेन मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम अगर ये दस मार्क का चैप्टर रहता है तो फाइन चले तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास बात है तो पढ़ने से पहले ग्रीन ऑरेंज और रेड जोन को नोट करते हैं पहले ग्रीन जोन के आइटम देखते हैं कौन से ग्रीन जोन के आइटम है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इंटरेस्ट मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट यानी ग्रीन जोन में है सब्सक्रिप्शन भी मेरा नॉर्मल होता है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी वो इनकम साइड में जाएगी पेमेंट साइड में देखते हैं रेंट रेवेन्यू पेमेंट है सैलरी भी पोस्टेज भी इलेक्ट्रिक चार्जेस भी और बाकी सब हमारे हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट्स है यानी एक्सपेंडिचर है तो जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फाइन तो देखते हैं ये तो हो गया हमारा ये चलिए रेड जोन वाली आइटम देखते हैं रेड जोन की कोई आइटम है कोई सब्सक्रिप्शन स्पेशल नहीं है कोई लेगेसी स्पेशल नहीं है कोई लाइफ में शिफ्ट नहीं है हाँ तो कोई भी यहाँ पर नहीं है पेमेंट साइड में देखते हैं येस वी हैव गॉट बुक्स वी हैव गॉट फर्नीचर We have got defense bonds. ये सारे के सारे तीनों के तीनों मेरे क्या है रेड जोन वाले यानी ये सारे के सारे मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट जाएंगे बिकॉज दीज आर कैपिटल पेमेंट तो जितनी भी कैपिटल पेमेंट होती है जो भी हम पेमेंट करते हैं बड़ी पेमेंट ह्यूज पेमेंट वो हमारी एसेट्स में जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग में नहीं जाएगी बिकॉज वी हैव परचेज इन द करंट ईयर ओपनिंग में कौन सी जाती है एसेट्स में जो लास्ट ईयर परचेज की थी और वो नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा फाइन चले दूसरा देखते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मेंशन है 90,000 का बेचा है और नीचे क्वेश्चन में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू हमारी 80,000 थी नाउ यू हैव टू टेल मी 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी बेची 90,000 में है कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का दैट विल गो टू द इनकम साइड तो अगेन ये ऑरेंज जोन वाली आइटम आ गई बफर वाली कॉशियस वाली ध्यान से करना इसको तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के इनकम में डालेंगे अगर यही इन्वेस्टमेंट वन लाख की होती जो नाइन्टी की बेची है हमने तो नेचुरली वो लॉस होता वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाता फाइन नेक्स्ट थर्टी थाउजेंड की इन्वेस्टमेंट वो स्टिल इन हैंड अभी हमारे पास थर्टी थाउजेंड की इन्वेस्टमेंट बची हुई है तो यूज योर कॉमन सेंस अगर थर्टी बची है और इस साल एटी हमने सेल कर दी है तो कुल मिला के वन लैख टेन हमारे पास थी वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में वन टेन जाएगा आ, बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की जो सब्सक्रिप्शन इस साल की है यानी अगर आप मुझसे ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं एंड यू आर पेंग में ट्वेल्थ का फीस तो ये मेरा इनकम होगा बिकॉज इनकम इज वॉट जिसकी सर्विस मैंने आपको करंट ईयर में दी है तो करंट ईयर में मैंने आपको कितनी सर्विस दी है आपको सिर्फ 83,000 की वो मेरी इनकम है आपने मुझे आके 11 का बैलेंस फीस पे किया 5,000। वो मेरा इनकम क्यों नहीं है बिकॉज ये सर्विस मैं आपको लास्ट ईयर दिया था ये लास्ट ईयर की इनकम में एड हो चुका है सेम इनकम जो लास्ट ईयर में एड हो गई है वो इस साल इनकम में एड नहीं हो सकती तो ये इनकम में नहीं जाएगा सेम वे जो थ्री थाउजेंड है ये कॉलेज का आपने मुझे एडवांस फ
क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होगा ये नोट कर लो फाइन तो ये कुल मिला के आपको समझ आया टॉपिक है क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस चलना है यानी कैश बेसिस पे रेसिप पेमेंट अकाउंट था हमें जाना है इनकम एक्सपेंडिचर में यानी एक्रूअल बेसिस पे तो यहां से यहां आने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लगाना है रेवेन्यू रिकोगशन प्रिंसिपल एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये सारे प्रिंसिपल लगाने हैं मैचिंग प्रिंसिपल कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की रेवेन्यू से करंट ईयर के एक्सपेंस को हमने मैच करना है फाइन नीचे देखते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या लिखा है कि जो टू थाउजेंड हमारा ईयर है उस साल के अभी सेवन आने बाकी है अगेन मुझे आप बताइए किसी स्टूडेंट्स को मैंने इस साल पढ़ाया है और फीस आना बाकी है क्या मेरी इनकम है या नहीं है डेफिनेटली आप कहेंगे सर इनकम है तो यानी मेरी इनकम क्या है 83,000 तो वो जो आ गया और 7,000 जो आना बाकी है ये दोनों मिला के मेरा इनकम के अंदर हम इसको दिखाएंगे तो ये मेरी इनकम बन जाएगी फाइन इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड्स ये मेरा इंटरेस्ट ड्यू है यानी जो इंटरेस्ट रिसीव हो गया वो टू है और इंटरेस्ट आना भी सेवन बाकी है तो ये सेवन भी मैं इनकम में एड करूंगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में इसी तरह से ये सब्सक्रिप्शन भी 7000 क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएगी रेंट जो स्टिल ड्यू है स्टिल मतलब अभी भी देना बाकी है इस रेंट के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे बिकॉज ऑफ अगेन एक्रूअल बेसिस ये हमारा इस साल का खर्चा है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में रेंट ऑल्सिंग वन चला जाएगा सब्सक्रिप्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है जो बहुत ब्यूटिफुल बनाती है इस क्वेश्चन को हॉट बनाती है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस साल एटी उसमें फोर हंड्रेड एक लाइफ मेंबर के हैं यानी ये रेड जोन वाली आइटम यहां आ गई है कि लाइफ मेंबरशिप फीस तो लाइफ मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन के अंदर से हटा के इसको लाइब्रिटी में शो कर देंगे फाइन और लास्ट में द टोटल फर्नीचर ऑन फर्स्ट अप्रैल यानी ये साल के स्टार्टिंग की बात आ गई ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे ओपनिंग एसेट्स में और अगर ये फिक्स सेट है तो कैरी फॉरवर्ड होंगे क्लोजिंग में अगर नहीं बेचे गए तो ओपनिंग में फर्नीचर हमारे पास ट्वेल्व था इसमें से थ्री वाला फर्नीचर हमने बेच दिया थर्टी में तो टू का प्रॉफिट तो हुआ बट क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस 12 में से 3000 माइनस करके रिमेनिंग 9000 दिखाएंगे और प्लस हमने परचेज किया 20 ये एड बैक कर देंगे ये सेम सिंपल कॉमन सेंस है जो भी एसेट साल के स्टार्टिंग में था उसमें एड करना है परचेज और माइनस करना है सेव फाइन एंड अगर डेप्रिशिएशन होती तो डेप्रिशिएशन भी माइनस होती है सैलरी पेड फॉर द ईयर एटीन नाइनटीन इज टू यानी अगले साल की सैलरी इसमें टू मिली है तो वो हम माइनस कर देंगे बिकॉज वो अगले साल की है और इसको बोलते हैं प्रीपेड सैलरी ये हमारा बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा फाइन तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आंसर का एंड प्लीज सॉल्व थ्री टाइम्स प्लीज सॉल्व थ्री टाइम्स आज और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको हमारा ऑनलाइन टेस्ट देना है आपको पता है पहली बार वर्कशॉप के साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और वो ऑनलाइन टेस्ट जब आप इस वीडियो के बाद जब जो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है वो है दूसरा आपके लिए आगे सरप्राइज आना है www.accountsguru.info पे आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट तैयार है मैं आपको बता रहा हूं ऑनलाइन टेस्ट तैयार है www.accountsguru.info वहां पर मास्टर क्लास मास्टर क्लास के नाम से आपके लिए एक कोर्स है डिजाइन किया गया है आपके लिए दोबारा बता रहा हूं आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है उस वीडियो कोर्स के नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमने आपके लिए टेस्ट रखा हुआ है यानी आज की मास्टर क्लास वन के बाद आप वो टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद उसका स्कोर आपको हाथों हाथ मिलेगा यानी आज की क्लास के बाद पता लग जाएगा कितना आपको समझ आया है फाइन यानी वही आप डिसाइड करेंगे कि अब आपका इस चैप्टर पे कितनी मास्टरी है और ये दो तीन बार करने के बाद आप इस चैप्टर पे मास्टरी हासिल कर लेंगे इसीलिए इसका नाम है मास्टर क्लास यानी बेसिक थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल से लेके रियल लाइफ से जोड़ के आपके सब कॉन्शियस माइंड में मैंने इस चैप्टर को बिठा देना है फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को फाइन तो ये डब्ल्यू डॉट अकाउंट ग्रू डॉट इन्फो इसके अंदर मास्टर क्लास वन में आप जाएंगे वहां पर आपको नीचे आपको टेस्ट मिलेगा जो आपको इस मास्टर क्लास के बाद करना है और जो लोग हमें फीडबैक देने वाले हैं हेल्पलाइन पर मैंने आपको जैसे बताया जो हमसे शेयर करने वाले हैं उनको पूरे साल पूरे साल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा ढेर सारे सरप्राइज ढेर सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे हम आपको एक ऐसा कूपन कोड शेयर करेंगे जो आने वाले आप हमारी टुगेदर विद बुक्स के लिए जो भी हमारे टाइटल्स हैं मेन बुक हमारी टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड अदर कॉमर्स बुक्स एंड हमारी ईएडी प्लस हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर्स जो आते हैं हमारी सीबीएसई परीक्षा एवरीथिंग एवरीथिंग वो उन्हीं बच्चों के लिए जो हमारे इस मास्टर uh, क्लास से जुड़े हुए स्पेशल गिफ्ट है उसमें भी आप लोगों के लिए बट सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ऑनेस्ट है ट्रस्ट वर्दी है कि ये yes, हमारी आज की बताई हुई चीज आप प्रैक्टिस करेंगे 
आप दो या तीन बार सॉल्व करेंगे और प्रॉमिस करेंगे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए मैं ये नहीं कहता कि हंड्रेड मार्क्स लाइए नाइनटी एट नाइनटी लाइए बट आपका जो कैलिबर है आपका जो पोटेंशियल है उस लेवल पे काम करेंगे सो वी हैव टू रेज आर स्टैंडर्ड नाउ फाइन एंड हैव और मैं देख रहा हूँ बच्चों को अभी वो सिंसियरिटी नहीं आ पा रही लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी हम थक गए ऑनलाइन से पढ़ पढ़ के दे आर दी एक्सक्यूज लेट मी टेल यू आने वाला टाइम इतना टफ है आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि गोल्डन पीरियड मैंने मिस कर दिया जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका कोर्स ऑलमोस्ट तीन में से वन एंड हाफ बुक खत्म हो चुकी है यानी अगस्त के एंड तक सितंबर तक एंड तक आते आते उनका सिलेबस खत्म होगा एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर दे विल बी राइटिंग द फुल सिलेबस पेपर दिस इज वॉट द टाइम टेबल बी मेक फॉर देम बट अभी बच्चे कुछ हैं जो सिंसियर नहीं है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात बारह बारह दो दो बजे तक हमारे टारगेट हमारे असाइनमेंट्स को पूरा करके व्हाट्सएप कर रहे हैं क्या है ये ट्रस्ट ही तो है और क्या है अदरवाइज लाइफ में आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए चाहिए जो आपकी जिंदगी आपकी सोच बदल दे एंड दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू डू अभी तक पूरे ट्रेवल मैंने 25 सालों में इतने वर्कशॉप्स करीब पांच लाख के आसपास स्टूडेंट दस हजार टीचर्स की मैं ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप ले चुका हूँ सौ से ज्यादा बच्चों को जो एग्जाम के स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में थे सुसाइड करने वाले थे उनको मैंने रोका है अपनी टॉक से अपनी इन्फ्लुएंस से कि येस वॉट द लाइफ इज यू हैव टू डिजाइन द लाइफ फॉर योर सेल्फ और वो कब होगा जब आपके अंदर हंगर होगी किस चीज की हंगर हंगर खाने की नहीं कुछ पैशन कुछ कर दिखाने की जो मुझ में थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन क्लास ट्वेल्व आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली बहुत नॉर्मल फैमिली जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में मेरे फादर अभी ही इज सेवेंटी थ्री इयर्स ओल्ड तो नॉर्मल सैलरी थी एंड वी व थ्री ब्रदर सिस्टर दो ब्रदर हैं हम एक सिस्टर हैं और नॉर्मल सी फैमिली थी जहाँ मान लीजिए जो सोफा भी होता था हमारा वो सोफे का कवर फटा होता था मम्मी एक चादर बिछा के रखती थी और चार टांगे जो होती थी सोफे की उसमें से एक टांग टूटी हुई होती थी उसमें हमने ब्रिक्स ईटे लगा रखी होती थी गेस्ट आते थे हंसते थे ऐसा एक, एक, एक दौर चला क्यों क्योंकि अपने अपने सीमित साधन होते हैं बट पढ़ाई में कभी कंजूसी नहीं करी पापा ने अच्छा पढ़ाया हमें अच्छे स्कूल्स अच्छे कॉलेज में एडमिशन अच्छी किताबें पढ़वाई ठीक है ना ट्यूशन नहीं पढ़े क्योंकि उस टाइम पे ट्यूशन को हम अच्छा भी नहीं मानते थे और हम खुद पढ़ते थे ऐसा भी रहा पूरे एक एक साल में से दो या तीन शर्टों में हमने काम चलाया एंड आई स्टिल रिमेंबर किसी एक पार्टी में मैं गया तो सगाई में मैंने जो शर्ट पहना था सेम शर्ट मैंने मैरिज में पहन लिया एंड वन ऑफ माई कजन ही सेड कि भैया ये तो आपने सेम शर्ट पहन ली जो पिछले फंक्शन में पहनी थी वो सब बातें मैंने याद रखी यहाँ पर क्यों क्योंकि उन्हीं बातों ने मोटिवेट किया कि मुझे कुछ अच्छा करना है एंड बाई ब्रॉड गॉड ग्रेस आज जो हम कर रहे हैं जिस लेवल पर जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं वो प्यार ही है जो मोटिवेट कर रहे हैं सो so, जिस भी सिचुएशन में जिस भी एडवर्सिटी में जिस भी लिमिटेशन uh, में आप हैं जस्ट गेट असाइड ऑल दो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव एंड कम आउट लाइक अ चैंपियन एंड हैव दैट हंगर और वो हंगर कब होगी जब मकसद होगा पर्पज होगा सो फाइंड अ पर्पज बेटा फाइंड अ पर्पज वाई यू डिंग दिस क्लास ट्वेल्थ नॉट टू गेन मार्क्स ये दस बारह पंद्रह बीस मार्क्स का नहीं है गेम ये आत्मविश्वास का है सेल्फ कॉन्फिडेंस है सेल्फ बिलीफ का है और आने वाले सात साल के लिए है जो मैंने अपने आप से कहा था और वही गेस्ट जो हंसते थे हम पे आज कहते हैं विकास तो नहीं दिखते लॉकडाउन में भी मैं दस दस पंद्रह घंटे काम कर रहा हूँ इस वर्कशॉप के लिए मैंने पिछले एक हफ्ते में करीब सात सात आठ आठ घंटे काम किए टू प्लान दिस वर्कशॉप ऐसे नहीं हो जाती ये वर्कशॉप कुछ लोगों को लगता है प्रमोशन हो रहा है एडवर्टाइजमेंट हो रही है अपना नाम फैला रहे हैं अब मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए और जब आप मेहनत करते हैं तो फिर मत घबराइए कि कोई क्या सोचता है आपके बारे में क्या नहीं सोचता परवाह मत कीजिए बिकॉज आपने दिन रात एक करी है उस काम के लिए उस नाम के लिए तो जो सपना मैंने देखा जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था अपने पापा को कहता था पापा मुझे कमाने दीजिए जब मैं कमाऊंगा तो गाड़ी होगी बंगले होंगे दौलत होगी उल्टे हाथ से हम डायलॉग माना करते थे कि इज्जत की खाते हैं इज्जत की कमाते हैं किसी आगे हाथ नहीं फैलाते एंड दे यू लाफ कहते हैं ऐसी बातें मत करो बड़ी बड़ी बातें एंड टूडे इज द डे टूडे इज द डे वेन आई फील प्राउड दैट माई फादर इज प्राउड ऑफ अर्स शो ऑफ नहीं कर रहा ना आपको मैं इंप्रेस करना चाहता हूँ जिस जगह रहता हूँ उसी सेम लाइन में आई थ्री हाउसेस वैल्यू बताऊंगा तो इन करोसियाज है बट नॉट टू शो ऑफ नॉट टू इन्फ्लुएंस यू बट जो सीमित साधन के साथ हमने काम स्टार्ट किया एक चीज थी हंगर हंगर ऑफ वॉट अकम्पलिशमेंट हंगर ऑफ फुलफिलमेंट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि जो हम कर रहे हैं उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है आनंद आ रहा है मजा आ रहा है बट क्या जो आप कर रहे हो उससे मजा आ रहा है आपको ये आपको अपने आप से पूछना
जो खुद तो छह छह घंटे पढ़ लेते हैं चार घंटे पढ़ लेते हैं और जब आप पढ़, आपकी पढ़ने की बारी आती है and they talk to you in a depressing manner कि मुझसे ये नहीं हो रहा मुझसे ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा ये चैप्टर में छोड़ के जा रहा हूं कब तक आप बेफू बनते रहेंगे ये लास्ट लैप है आपके विनिंग रेस के अंदर लैप लास्ट लास्ट लैप है और आप इतने एक्सक्यूज दे रहे हैं इतने बहाने बना रहे हैं तो छोड़ दीजिए बहाने और आप आपने से गई अपने पापा को मम्मी को अगर आप आसपास बैठे हैं और देख रहे हैं और उठ के गई गले मिलकर प्रॉमिस कीजिए आई वॉन्ट टू मेक यू फील प्राउड बाबा ये सुनो मम्मी को कहिए वो लेडी जो आप सुबह से रात तक आपके लिए लगी हुई है सुबह आपसे पहले उठती है और आपके बात सोती है कहिए उनसे आंखों में आके डाल के आई एम नॉट ऑर्डनरी चाइल्ड आई वॉन्ट टू मेक यू फील प्राउड फाइन सो दिस इज वॉट दिस इज वॉट इज अ मास्टर क्लास फॉर यू दिस इज वॉट इज अ पैशन हैव द रीजन हैव द पर्पज इन योर लाइफ एंड वेन यू हैव द पर्पज देन यू हैव द डायरेक्शन एंड वेन यू हैव द डायरेक्शन यू गेट अ स्पीड तो स्पीड तभी मिलेगी जब डायरेक्शन है और सही दिशा में आप जाएंगे तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी दिस इज द सीक्रेट मंत्र ऑफ सक्सेस नेक्स्ट सो ये जो क्वेश्चन करने के बाद आप उसको सोल्यूशन में दिखा रहा हूं आप इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और स्क्रीन शॉट के बाद ऑलमोस्ट देखिए फिफ्टी मिनट्स हो चुके हैं बारह बज के पचास मिनट हो चुके हैं डेढ़ घंटे का हमारा क्लास है आज का और ये मास्टर क्लास वन है मैं बना रहूंगा जुड़ा रहूंगा आपके साथ साल पूरे साल तक चिंता मत कीजिए मैं हूं आपके साथ आई वॉन्ट टू सी यू गेट सक्सेड इन एनी वे बट उसके लिए आप पहले ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कीजिए आप अपने मन में मानिए कि यस एक मेंटर मिला है जो आपकी खातिर आपको अच्छा देखना चाहता है तो ये है आपके सामने सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में देख सकते हैं अगेन मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने बताया एक एक बात मैंने आपको बताई कि ओपनिंग बैलेंस शीट में सारे ओपनिंग एसेस आएंगे ये सिंगल एंट्री में हम कर चुके हैं क्लास इलेवंथ में कि सारे एसेस को एड करेंगे तो इसका जो टोटल बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा कैपिटल फंड यानी ओपनिंग कैपिटल जैसे निकालते थे नथिंग न्यू कुछ भी न्यू नहीं है इसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं है हवा बना रखा है डर बना रखा है कि कैसे निकलेगा कैपिटल फंड हमें नहीं आता आपको आता है ग्यारहवीं क्लास के इलेवंथ क्लास के अंदर अकाउंटिंग वेशन ए इज गो टू सी प्लस एल ये वही तो कर रहे हैं सारे ए हैं ए में से एल अगर होता लाइब्रेटी होती माइनस करके कैपिटल आ जाता आपका इसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल फंड फंड मतलब कॉर्पस फंड सबका मिलकर चंदा इकट्ठा करके जो फंड बनता है मंदिर गुरुद्वारे उनका कोई एक मालिक नहीं होता तो इसलिए ये कॉमन फंड बनता है रिलायंस फाउंडेशन में फंड है टाटा जो हमने बताया टीएमसी में उसमें फंड है उसके बाद ये जो फंड है ये ओपनिंग कैपिटल है उसमें इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस जो होगा ऐड हो जाएगा ये जो टू जीरो वन ट्रिपल जीरो है प्लस सिक्सटी थ्री फाइव हंड्रेड सरप्लस ऐड होके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा और ये सरप्लस कैसे आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह क्रेडिट साइड पर हमारी सारी इनकम है उन्हें जो आपको बता चुका हूँ डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसिस हैं और जो भी प्लस माइनस है वो वही करेंगे जो इलेवंथ क्लास में कर क्या है लाइक रेंट आउटसेडिंग कोई भी चीज हमारी मान लीजिए प्रीपेड है कोई भी चीज हमारी आउटस्टैंडिंग है कोई भी चीज होगी वो सब के सब हम ये आपको दोबारा से दिखा देता हूं ये एसेस साइड पे आप देख सकते हैं कि एसेस साइड पे सारे ये ओपनिंग एसेट्स हैं यहाँ पे ये लाइब्रिटीज कुछ भी नहीं है तो सारे एसेट्स के टोटल टू जीरो वन में से माइनस लाइब्रिटी कुछ भी नहीं है तो वो कैपिटल हो गया ए इज गो टू सी प्लस दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर में देखेंगे सारी इनकम आपके क्रेडिट साइड पर आ रही है सारी जो मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन में से एड आउटस्टैंडिंग लेस जो लाइफ मेंबरशिप फीस थी इनकम जो इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद हुई इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फर्नीचर एंड एक्रूड इंटरेस्ट जो बाकी बच गया था नहीं आया था और डेबिट साइड में वही करेंगे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते थे रेंट प्लस रेंट आउटसेडिंग सैलरी प्लस सैलरी आउटसेडिंग प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे सिंपल सा लॉजिक तो सारा का सारा एक्रूअल बेसिस पे चलेगा जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है एड करना है जो पिछले और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो माइनस करना है सिंपल सी बात एक बात और मान लीजिए अगर आपने इस साल की फीस मुझे पिछले साल दी थी वो इनकम है या नहीं है इस साल की फीस आप मुझे लास्ट ईयर दे चुके थे और सर्विस मैंने आपको इस साल दी है क्या वो इनकम है या नहीं है एंड डेफिनेटली वो इनकम है क्योंकि मैंने सर्विस आपको इस साल दी है तो वो यहाँ पे इनकम में ऐड हो जाएगी बात करते हैं लास्ट बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट की सारे ये हमारे एसेट्स हैं आप देख सकते हैं एसेस साइड में इन एसेट्स में कैश और बैंक आएंगे बैलेंस सी वाले यानी जो रिसिप्ट और पेमेंट में पेमेंट साइड के जो बैलेंस होते हैं वो यहाँ आते हैं और जो रिसिप्ट साइड में बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं फाइन नेक्स्ट उसके बाद सारी की सारी एडजस्टमेंट जो भी हमारे पास क्लोजिंग से रिलेटेड है एग्जांपल लेते हैं जैसे प्रीपेड सैलरी अगर प्रीपेड सैलरी साल के स्टार्टिंग में होती तो वो ओपनिंग में एसेट आता यहाँ क्लोजिंग में है तो क्लोजिंग में एसेट आएगा देन एक्रूड इंटरेस्ट जो सेवन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट्स में आना था वो आ गया इन्वेस्टमेंट जो रिमेनिंग थी
दूसरा क्वेश्चन एक और जो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है नॉर्मली हम लोग पूछते हैं क्या खास बात है इसमें यह है मेंबर्स वाला क्वेश्चन यहां मेंशन द क्लब हैड 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 150 ऑन 31 मार्च 18 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 1200 एंड सैलरीज पेड इंक्लूडेड 6000 फॉर द ईयर 2016-17 यानी यहां भी एडजस्टमेंट गिवन है कि 1200 पिछले साल की दी है ये इस साल की है और लास्ट ईयर की सैलरी 6000 रुपए पिछले साल की हमें इस साल दी है यानी 6 1000 इज द ओपनिंग लायबिलिटी 1200 इज द क्लोजिंग लायबिलिटी इन दोनों में से किसकी सर्विस मैंने इस साल आपसे ली है जो सैलरी मैंने आपको इस साल की बाकी है देना उसकी सर्विस ली है या जो मैंने सैलरी आपको लास्ट ईयर की आज पे कर रही है वो सैलरी मैं मैं सर्विस आपसे आज ली है तो डेफिनेटली बच्चे यही बोलेंगे सर कि हमने 1200 की जो सर्विस है वो इस साल ली है इसलिए हमारा एक्सपेंस है तो ये ऐड होगा और वो माइनस होगा लास्ट में है डेप्रिसिएशन सेम फाइनल अकाउंट्स 11th क्लास की तरह कि आप लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% निकालेंगे एक्सपेंस में लिखेंगे इसको नॉर्मल जैसे हम प्रॉफिट लॉस में लेते थे और बैलेंस शीट के अंदर हम इसको माइनस कर देंगे फाइन लैंड एंड बिल्डिंग का तो ये 5% हमें निकाल के उसमें दिखाना होगा ये बात तो चलिए देखते हैं इसमें रिसीव साइड में क्या-क्या गिवन है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 15000 सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज गिवन 6000 अगेन जब ये कॉस्टिंग आ जाती है मैंने आपको बताया है व्हेनेवर यू हैव द कॉस्टिंग और ये 4000 गिवन है इसका मतलब यहां प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो देखना है आपको तो हियर द कॉस्ट इज मोर सेलिंग प्राइस इज लेस तो आपका क्या हुआ है 2000 का जल्दी बताएंगे यस yes, बिल्कुल सही बोला आपने ₹2000 का हमारा लॉस हुआ है ये एक्सपेंस में जाएगा सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो मैंने आपको बताया हमेशा करंट ईयर वाला हमारा इनकम होता है जिसकी सर्विस दी है किसी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर की फीस दी है वो इनकम नहीं है किसी स्टूडेंट ने मुझे अगले साल की फीस अभी दे दी वो भी इनकम नहीं है सेल ऑफ न्यूज़पेपर हमेशा कबाड़ी का सामान है मिसलेनियस इनकम होती है इनकम में जाएगा प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट भी हमारा इनकम होता है और जो रेंट रिसीव किया है हमने वो भी हमारा इनकम है पेमेंट साइड में देखते हैं फर्नीचर अगेन मैं कहना चाहूंगा जो मैंने बताया जितने भी आपके कैपिटल पेमेंट्स है वो सारे रेड जोन आइटम्स है मतलब सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपका फर्नीचर हो गया बुक्स हो गया आ, यहां पर दो आइटम आपकी ऐसी है जो रेड जोन की है सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगी यहां हमारे पास कोई भी रेड जोन की आइटम ऐसी नहीं है देन सैलरी जनरल एक्सपेंस इलेक्ट्रिक एक्सपेंस न्यूज पेपर पोस्टेज स्टेशनरी ऑडिट फीस ये सारे के सारे हमारी ग्रीन जोन की यानी ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन uh, में रिसीव पेमेंट अकाउंट है देखिए यहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है तो कैपिटल फंड आपने निकालना नहीं है कई बच्चे फिर भी कंफ्यूज uh, हो जाते हैं कि सर ओपनिंग गिवन अब क्या करें अब क्या करना है आपको सारे ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है जैसे ये बुक्स है अब ये ओपनिंग बुक्स गिवन है फर्नीचर है ये ओपनिंग गिवन है लैंड बिल्डिंग गिवन है तो जो भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप इस पे निकालेंगे जो ओपनिंग में एसेट है अगर आपने मान लीजिए कोई परचेस किया है फर्नीचर तो आप नोट लिख के आएंगे कि ये वाला फर्नीचर प्लस जो पेमेंट साइड का फर्नीचर है दोनों ऐड करके डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं कई बार हम बोर्ड में इसको मेंशन कर देते हैं यहां डेप्रिसिएशन उस पे है नहीं सिर्फ लैंड बिल्डिंग पे है तो लैंड बिल्डिंग हमारा जो 6 लाख है उसका हमें 5% डेप्रिसिएशन निकाल देना है ठीक है जी तो देखते हैं आपको समझ आया या नहीं आया ये बताइए सबसे पहले तो ठीक है तो यहां पर इसको हम मार्क कर देते हैं आपके लिए आइटम सबसे पहले ये है हमारा 60000 ये 60000 क्या है हमारा जो करंट ईयर का मनी हमने रिसीव किया है और जो 500 मेंबर्स हैं इनटू 150 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें आना कितना चाहिए था 75000 तो 75000 में से कितना पैसा आ चुका है 60000 तो 15000 हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग ये आउटस्टैंडिंग हमारा इनकम में भी जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में भी जाएगा आई होप इट इज क्लियर तो ये आपको ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन की समझ आ गई जो हमारा पिछले साल का है 18 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट होता है और 12000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी होता है बाकी सब चीजें हमारी इनकम है इनकम है इनकम है ये रेंट रिसीव्ड है नॉट रेंट पेड रेंट रिसीव्ड यहां पर देखेंगे सैलरी से लेके यहां तक हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं तो ये हमारा ग्रीन जोन वाली आइटम है ये भी हमारी तीनों ग्रीन जोन की थी और सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर सैलरी हम ऐड करेंगे 1200 जो इस साल का है और माइनस कर देंगे 6000 डेप्रिसिएशन में आपको बता चुका हूं इसको एक्सपेंस में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे फाइन चले देखते हैं इसका सॉल्यूशन ये रहा सॉल्यूशन सेम जैसा मैंने आपको बताया 75000 आपने 15000 ऐड करके इनकम निकाल ली है ठीक है जी और बाकी जो सारी इनकम मैं आपको बता चुका हूं और सेम विद द एक्सपेंसेस जो हमने लिया है विद डेप्रिसिएशन और सैलरी के अंदर जो लास्ट ईयर की अमाउंट हमने पे करा वो माइनस कर दिया और इस साल वाला प्लस कर दिया फर्नीचर की सेल पे जो लॉस था वो डेबिट कर दिया नाउ द डेबिट साइड टोटल इज 2 लाख 14000 और क्रेडिट साइड का यहां तक टोटल कर लीजिए
डेफिसिट ये डेफिसिट हमारा माइनस होता है कैपिटल फंड में से तो ये बात आपको याद करनी है कि अगर खर्चे ज्यादा हैं इनकम कम है तो आपका नेट लॉस होता है वो नेट लॉस हम इलेवेंथ क्लास में बोलते थे यहां हम क्या बोलते हैं इसको डेफिसिट तो ये दो सौ रुपए हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सारे क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज होंगे और ये आपका पूरा का पूरा और ऑलमोस्ट हमारा बच गया है एक यानी पूरा का पूरा हमारा एक घंटा हो चुका है इन दो क्वेश्चन करने के बाद मैं मानता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमें करना क्या है बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट को पढ़ के ढूंढना है इसमें कौन सी आइटम हमारी ग्रीन जोन की है और कौन सी आइटम हमारी ऑरेंज जोन की है कौन सी रेड जोन की है जितनी भी ग्रीन जोन की होंगी वो होंगी रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू पेमेंट और उनको क्रॉस करके क्रॉस मतलब रिसिप्ट वाली आइटम इनकम में जाएगी और पेमेंट वाली सारी एक्सपेंस में जाएगी विद एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वो आपको इलेवेंथ क्लास वाली सेम करनी है कोई भी आउटसाइडिंग है इस साल का या तो लेना है या देना है उसको ऐड करेंगे कोई भी चीज पिछले साल का पे किया है या लास्ट ईयर का लिया है उसको माइनस करेंगे सेम अगले साल का हमें नहीं लेना सिंपल सी बात मैं आपको ये बात बता दूं पूरे के पूरे क्वेश्चन में तीन या चार बातें हम खास पूछते हैं आपसे एक सब्सक्रिप्शन की नॉलेज एक एक्सपेंसिस की नॉलेज एक कंज्यूम पार्ट की और एक स्पेशल फंड की ये चारों बातों में से आनी है एक बात और पांचवी बात जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं बोलता हूँ वर्कशॉप में हिडन एडजस्टमेंट यानी तुम छुपी हो कहा अभी आपने देखा था इन्वेस्टमेंट के आगे सिक्स परसेंट लिखा था मान लीजिए कोई बैंक लोन के आगे नाइन परसेंट लिखा है तो ये जो बैंक लोन के आगे नाइन परसेंट है ये इंटरेस्ट अभी पे करना है ये हिडन एडजस्टमेंट है ये भी दो जगह आएंगी जो भी इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज है वो भी दो जगह आएंगी ये हमने इलेवेंथ क्लास में ऑलरेडी कर लिया है बाकी जो रिसीव पेमेंट के अंदर की आइटम होती है वो सिर्फ एक जगह जाती है यूजली बाकी जो बाहर की एडजस्टमेंट वो दो जगह जाएंगी जैसा हमने आपको फाइनल अकाउंट में सिखाया था तो ये तो सारी बातें हुई हमारी कॉन्सेप्ट्स uh, को थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को लेके uh, दो एग्जांपल के साथ अब कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट बातें इंडिविजुअली कैसे उसको फेस करना है बोर्ड एग्जाम के अंदर तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और वहां पे समझते हैं कि क्या उन बातों को हम कैसे समझाएंगे तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से देखना है और हम क्या पूछने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में वो वन मार्क का तो हमारा थ्योरी आना ही है जिसमें हम आपसे ओटीक्यू पूछेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो एमसीक्यू हो सकता है फिर द ब्लैंक हो सकता है और जो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और जो टेस्ट आपने देना है वहां पे जाके डब्ल्यू 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 डॉट अकाउंट गुरु डॉट इन्फो इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपने जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मास्टर क्लास है आज की जो मास्टर क्लास है यू विल फाइंड देर और उस मास्टर क्लास के नीचे जाके आपको टेस्ट मिलेगा क्विज मिलेगी उस क्विज में जाके आपने टेस्ट देना है इस आ, मास्टर क्लास के बाद ताकि आप वो सबमिट करेंगे उसका रिजल्ट स्कोर आपको पता लगेगा मुझे पता लगेगा एंड आई कैन कम टू नो कितना आपको समझ आया फाइन तो ये है हमारा अकाउंट गुरु डॉट इन्फो और अभी मैं देख पा रहा हूं कि कुछ मैसेजेस uh, आ रहे हैं हमारे सामने ये है फ्रॉम गुवाहाटी सर डू यू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस येस वी हैव गोट अ ऑनलाइन कोर्स जो पूरा ऑल ओवर इंडिया इवन बाहर से हमारे गल्फ कंट्री से हमारे बहुत से बच्चे जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए फुल ईयर कोर्स पैकेज है हमारा बट इट इज नॉट दिस मास्टर क्लास इज नॉट मेन्ट फॉर एनी प्रोमोशन और पब्लिसिटी बट सिंस सम ऑफ द पेरेंट्स आर दे वन और टू मैसेज आर ऑल्सो देयर सर डू यू हैव सम बुक येस आई हैव माई बुक I am the author of Together with Accountancy and Business Studies, and my elder brother, he is the author of Together with Economics and Together with Business Studies and Ten Social Science. So we are author for Together with. Yes, we have got a book, and you can visit. And for that book also, as I said, for that book also, we will be providing a special coupon code, and that will provide you a good, 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 massive uh, gift for you. Fine. So wait for that uh, code, coupon code, but that you will get. Uh, at your email, the email ID which you have provided me, and जिन जो बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं और उन्हें register नहीं कराया, if they want to get this benefit, so I will attach a Google form uh, in the description box. You can fill that form and you can grab all the benefits. And okay, one more message that sir kindly provide the details of this online course. Okay, uh, this is my website accountsguru.info. This is my website. and in that we have got a, a course for all the subject like for accountancy economics and bs say for example for accountancy it is a online 
पीक परफॉर्मेंस कोर्स फाइन अकाउंटेंसी कोर्स सो इन दैट वॉट आई हैन आई हैव प्रिपेयर अ होल सिलेबस ऑनलाइन कोर्स फॉर यू ऑन द बेस ऑफ एन सी आर टी दैट इज ऑन द बेस ऑफ एन सी आर टी आई हैव डेवलप द होल कोर्स द फुल पेपर लाइक द पेपर वी मेक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज देयर फ्रॉम द एन सी आर टी फाइन द एन सी आर टी को बेस मान के हम लोग चलते हैं एंड जो भी आप रेफरेंस बुक कर रहे हैं वो भी हेल्प करेगी आपको तो इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं पूरा कोर्स है यानी अपनी पेस पे आप पढ़ सकते हैं जिस पेस पे आपको पढ़ना है जो चैप्टर आपको करना है वो होता है हमारा पूरा कोर्स के साथ साथ वी हैव गॉट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देन वी हैव गॉट आर फुल सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट मींस वंस यू गो थ्रू विद ऑल द कोर्स देन वी गॉट योर परफॉर्मेंस थ्रू ऑल दिस फुल सिलेबस टेस्ट और जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस मास्टर क्लास की आपको असाइनमेंट बुकलेट भी मैं आपको दूंगा वो भी आपके मेल पे आएगा तो उसको आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की तैयारी हम लोग करा रहे हैं फाइन देन वी हैव गॉट अ चीट शीट्स जिससे आपके सारे थ्योरी नोट्स जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो सब इन चीट शीट से हो जाए होगा एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव लीथल वर्कशीट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग we have added and students in past they have taken lot of benefit out, out of these lethal worksheets yani wo level jo bahut smart bacche hote hain jinhone sab kuch kar liya textbooks kar liya sari cheeze kar li ncert kali now they want what next for them we have got a lethal worksheets plus we have got live classes in between for your doubts and even before the board exam before the board exam we keep live uh like i am speaking to you we'll have a live classes everything is, is there for you and a uh, lot of we have got a whatsapp group for doubt solving 24 by 7 every system is there for but for that uh, you want to know the details the course everything you can just whatsapp at the number 9871417484 and especially for this master class students you'll be having a surprise so just refer Uh, call or whatsapp at this number the only the interested students and take the benefit fine so this was there because we have got the messages so i hope i have uh, referred your query jo assam se unhone bachche ne pucha tha mujhse now uh, uh, just come back to the uh, chapter npo jo hamara board exam mein jab hum questions karate hain kya kya cheez dhyan rakhni hai aapko sabse pehla point hum aapko subscription pe test karenge kitna aapko subscription ka concept aata hai दस में से चार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सब्सक्रिप्शन को लेके वाई बिकॉज उनको ये बात समय नहीं आ रही होती फाइन अच्छा कुछ बच्चों ने बोला कि हमें स्क्रीन नहीं दिखाई दिया ओके स्क्रीन नहीं दिखाई दिया तो मैं आपको स्क्रीन दोबारा से बता देता हूं कुछ बच्चों का मैसेज आया है कि हमने स्क्रीन नहीं दिखाई दिया तो ओके बच्चे तो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ जो मैंने आपसे शेयर किया दिस इज माई वेबसाइट डब्ल्यू डॉट अकाउंट्स गुरु डॉट इन्फो नॉट डॉट कॉम इट इज इन्फो फाइन मैं दोबारा से लिख देता हूं डब्ल्यू 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 डॉट अकाउंट गुरु डॉट इन्फो एंड दिस इज वॉट आई एम शेयरिंग बिकॉज मैं लास्ट पंद्रह सालों से टोटल ट्वेंटी फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है पंद्रह सालों से इंडिया के टॉप स्कूल्स में मेरे लाइव वर्कशॉप हो चुके हैं और जो कई बच्चे मुझे देख रहे हैं वो जानते होंगे और जितने भी स्कूल्स हैं टॉप स्कूल्स आपके स्टेट में मैंने विजिट करके लाइव वर्कशॉप लिया बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड नाइनटीन Uh, अभी हम नहीं ले पा रहे तो हमने यही प्लेटफॉर्म चुना कि क्यों ना आपको गाइड करें और अभी से आपकी तैयारी को हम स्ट्रॉन्ग करें सो दिस इज अबाउट द वेबसाइट एंड दिस इज द ऑनलाइन कोर्स जो आपने अभी पूछा कुछ पेरेंट्स के भी मेरे पास आए हैं मैसेज में पढ़ पा रहा हूँ तो उनके रेफरेंस में है ऑनलाइन जो हमारा पीक परफॉर्मेंस कोर्स है वो है उसमें पूरा का पूरा वीडियो केस आपके एनसीआर टी बेस आपको अपनी पेज पे अगर चैप्टर फोर चल रहा है किसी के चैप्टर सिक्स चल रहा है चैप्टर नाइन चल रहा है दैट यू कैन डू हर एक चैप्टर वीडियो यानी चैप्टर वाइज वीडियो है पूरा कोर्स है प्लस उसके साथ ऑनलाइन टेस्टिंग है आपका जो आपके ओ टी क्यू आएंगे सिक्सटीन मार्क्स के जो आपके आने हैं वो भी आपका हम इसी के साथ देने वाले हैं फाइन तो ये सब कुछ मिला के यानी कहने का मतलब है पूरा कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पे हमने इसको तैयार किया आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है फुल सिलेबस टेस्ट है यानी जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो वो टेस्ट शीट करेंगे चीट शीट देंगे जिसमें आपके सारे नोट्स होंगे आप वो नोट्स रेफर करके सारे थ्योरी क्वेश्चन को क्रैक करेंगे लिथल वर्कशीट यानी जो सब कुछ बुक्स करने के बाद कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस की लिमिटेड क्वेश्चंस करने के बाद यू कैन क्रैक द बोर्ड एग्जाम एंड लाइव क्लासेस डाउट क्लासेस मच मोर एंड मेनी मोर मेनी मोर मेनी मोर जस्ट रेफर टू दिस नंबर एंड यू विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग फाइन सो जिन्होंने नहीं देख पाए थे यू कैन टेक अ स्क्रीन
नेक्स्ट थिंग जो बात कर रहा हूं मैं आपको सब्सक्रिप्शन की पहला बात है हम आपसे सब्सक्रिप्शन पे आपको टेस्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन की नॉलेज आपको बहुत जबरदस्त है आना पहली चीज दूसरा हम आपको लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंसेस के बारे में रेंट में प्लस आउटसेडिंग करना है प्रीपेड माइनस करना है ये आपको आना चाहिए तीसरी चीज जो आपको है वो है कंज्यूम पार्ट इसके ऊपर हमारा जो मास्टर क्लासेस आगे आएंगी हमारी मास्टर क्लास वो भी आप अटेंड कीजिएगा उसमें ये टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज हमें क्या करना है इसके क्वेश्चन आपको कराने हैं और वो जो मैं आपको मेल पे आपको बुकलेट आएगी ट्वेंटी क्वेश्चन का मैंने एक असाइनमेंट आपके लिए तैयार किया है वो जरूर लेना उसको प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट मास्टर क्लास में आप उसके क्वेरी मुझसे पूछेंगे तो कंज्यूम पार्ट जो है वो कंज्यूम पार्ट निकालने का फॉर्मुला आना चाहिए है फोर्थ है आपको स्पेशल फंड लाइक टूर्नामेंट फंड मैच फंड बिल्डिंग फंड ये जितने भी फंड हैं इनकी ट्रीटमेंट आना चाहिए और लास्ट है क्या आपका हिडन एडजस्टमेंट तो जब हम जो भी पेपर जब हम बनाते हैं अपनी बुक्स वगैरह के लिए या किसी भी लेवल पे हम ये चेक करते हैं कि पांचों चीजें आपको आनी चाहिए तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो करंट ईयर में रिसीव है वो लेते हैं प्लस जो इस साल की आने वाली इनकम बाकी है अगर आपने इस साल के अमाउंट मुझे लास्ट ईयर दे दी है तो वो भी हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बस फंडा क्या है करंट ईयर में सिर्फ दो चीजें ऐड करते हैं हम एक तो वो जो इस साल का पैसा अभी आपने नहीं दिया और प्लस जो आपने साल के स्टार्टिंग में एडवांस दे दिया मुझे इस साल का जब भी मैं बोलता हूँ एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर बिगनिंग ऑफ करंट ईयर इट मींस एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये ध्यान रखना है तो सब्सक्रिप्शन के अंदर सबसे बड़ा फंडा जो हमें याद करना है क्या है करंट ईयर की इनकम लेनी है सब्सक्रिप्शन और उसमें दो चीजें हमेशा ऐड करनी है इस साल का जो पैसा आना बाकी है मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मान लीजिए आप ट्वेल्थ मुझसे पढ़ रहे हैं फाइन आपका ट्वेंटी थाउजेंड मेरे पास आ चुका है और थ्री थाउजेंड आना बाकी है So, जो इनकम होगा इस साल का 20 प्लस 3000, 23000 विल बी द इनकम। अगर आपने मुझे 2000 इस साल के पिछले साल दे दिए थे वो भी मेरी इनकम है सो so, टोटल अब मेरा 25000 इनकम बन जाएगा तो यहाँ पे एक्ल बेसिस का कॉन्सेप्ट है जितने की मैं आपको सर्विस दे चुका हूँ वो मेरी इनकम होती है फाइन नेक्स्ट है एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस के अंदर क्या होता है सेम फॉर्मूला लाइक एग्जाम्पल रेंट अब आपने रेंट पे करा है तो आप वो भी एड करेंगे जो अभी देना बाकी है यानी इस साल के एंड का आउटसाइडिंग लेकिन अगर आपने 2019 का रेंट इस साल पे किया है तो पे तो किया है पर वो आपका इस साल का एक्सपेंस क्यों नहीं है बिकॉज सर्विस हमें नहीं मिली है तो सेम सब्सक्रिप्शन सेम हमारा एक्सपेंस का है कंज्यूम पार्ट का जब हम बात करते हैं अभी हमने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है कंज्यूम पार्ट का फॉर्मुला वही है जो कॉस्ट ऑफ गुड्सोल से रिलेटेड था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जब हम ये फॉर्मुला लगाते हैं तो परचेजेस का होना बहुत जरूरी है और अगर परचेजेस नहीं गिवन Then you have to find the the purchases by opening the creditors account. और जो लोग 11th class में single entry कर चुके हैं conversion method, जहां आपने debtors account बनाया था, creditors account बनाया था, वो समझ जाएंगे कैसे बनेगा creditors account और वहां से परचेज निकाल के आपने यहां डालना है लेकिन लेकिन दोबारा सुनेंगे अगर आपको पेमेंट गिवन है और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस गिवन है तभी आप परचेस निकालेंगे लेकिन अगर परचेस पहले से गिवन है तो क्रेडिटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग को इग्नोर करेंगे एडवांस भी अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो उसको इग्नोर करेंगे जो भी आपने एडवांस क्रेडिटर्स को पे किया है तो व्हाट इज द फॉर्मुला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इफ परचेज इज ऑलरेडी गिवन इग्नोर द क्रेडिटर्स इग्नोर द एडवांस बट इफ परचेज इज नॉट गिवन इंस्टेड ऑफ परचेज द पेमेंट इज गिवन देन फ्रॉम दैट पेमेंट ओपन अ क्रेडिटर्स अकाउंट फाइंड द परचेज एंड देन यू विल गेट द आंसर स्पेशल फंड की बात करते हैं जो हमने टूर्नामेंट फंड किया मैच फंड किया ठीक है कोई भी स्पेशल फंड होगा उसका एक्सपेंस उसी में से माइनस होगा लाइब्रेटी साइड पे और रिस्पेक्टिव इनकम उसी में ऐड हो जाएगी वन मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था दो साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट और जो मैंने लाइव वीडियो रात को ग्यारह से एक गया था बोर्ड से पहले उसमें वो क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लीजिए एक्रूड इंटरेस्ट है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे तो वो एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का एक्रूड इंटरेस्ट और आंसर यही है कि वो एसेट में भी आएगा और बैलेंस शीट में लाइब्रेटी में भी आएगा दोनों तरफ आएगा इस तरह के क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं स्पेशल फंड से रिलेटेड और हिडन एडजस्टमेंट हम आपसे पहले ही बात कर चुके हैं जो इलेवंथ क्लास में किया था फाइनल राउंड में किसी भी इन्वेस्टमेंट के आगे अगर ये इंटरेस्ट लिखा है तो ये जो इंटरेस्ट है हमारा ये इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको और कंपेयर करना पड़ेगा जितना पहले रिसीव हो चुका है बाकी का एक्रूड हो जाएगा सिमिलरली मान लीजिए कोई बैंक लोन है टेन बैंक लोन तो ये बैंक लोन का भी जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट आपका हिडन है ये आपने इंटरेस्ट पे करना है आई होप इट इज क्लियर तो पांच पॉइंट जल्दी से
एक हिडन एडजस्टमेंट ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने देखा भी होगा कि बहुत बार हम लोग आपसे पूछ लेते हैं ये वाली बात कि मान लीजिए ये सेवन परसेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और ये इंटरेस्ट है हमारा सेवेंटी थाउजेंड अब ये जो हमारा इंटरेस्ट गिवन है बट इन्वेस्टमेंट पूरे साल का है बट इन्वेस्टमेंट मिसिंग है तो इस इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए हम एक्स ले लेते हैं और सेवन बाई हंड्रेड ऑफ एक्स इज गो टू सेवेंटी थाउजेंड और एक्स निकाल के हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा टेन लैख आ गया और वो टेन लैख जो आ रहा है हमारा वो हमारी क्या होती है इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट हमारी लास्ट ईयर की है वाई लास्ट ईयर बिकॉज जो इंटरेस्ट है पूरे साल का आया है इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास लास्ट ईयर थी तो ये हमारा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट जाएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एसेट जाएगा गॉट इट तो ये है हमारा आज का और टाइम देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हमारा बिल्कुल एक घंटा पंद्रह मिनट में हमने इसको फिनिश किया यानी हमने जो आपसे कहा था बारह बज के एक बज के पंद्रह मिनट पे वो ठीक एक पंद्रह हो चुके हैं बिल्कुल अगले पंद्रह मिनट वो आपके लिए है क्या क्या करना है आपने इसको रिवाइज करना है जो कॉन्सेप्ट हमने आपसे डिस्कस किए हैं और ये जो कंटेंट है ये सभी आपको मेल पे मिल जाएगा साथ में आपको मेल पे मिलेगी मेरी सौ बुकलेट वॉट इज सौ बुकलेट सेल्फ डायग्नोस्टिक असेसमेंट वर्कशीट ये वर्कशीट भी आपको सॉल्व करनी है इसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट है पहले वर्कशीट सॉल्व करेंगे एंड उसी के बाद आपने यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे अकाउंट ग्रुप डॉट इन्फो पे ऑनलाइन टेस्ट देके आपको अपना स्कोर देखना है कितना आपको स्कोर मिला यानी जो हमने आपसे वादा किया था प्रॉमिस किया था आज की मास्टर क्लास में वो हमने आपको पूरा किया आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ बच्चों के थैंक्स के मैसेज अभी से आ रहे हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको आज का इनिशिएटिव अच्छा लगा मेरा मकसद यही है कि हम अपनी टीम के साथ जो हमारी टीम जुड़ी हुई है आपके साथ इतनी जो पीपीटी आपने देखा पूरी मेहनत लगती है हमारी कंपनी रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड जिनसे हम नाइनटी से जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट पच्चीस साल होने वाले हैं चौबीस पच्चीस साल डे uh, वन से uh, वो आप लोगों को क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग चाहे वो टुगेदर हो हमारी सीरीज ईएडी हो चाहे वो हमारी सीबीएसई परीक्षा हो सभी दूसरा हमारा जो फुल मार्क्स है आप जानते हैं कि हमारी uh, जो कंपनी ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो हम हमारी uh, जो वर्कशॉप्स हो रही हैं इस, इस इस बैनर में जो पीक परफॉर्मेंसेज हमारी वो हमारा यही है हमारा फुल मार्क्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है एजुकेशन फील्ड में वे आर दी एड्यूप्रीनोर्स जो वर्क कर रहे हैं लास्ट ट्वेंटी फाइव से सिर्फ और सिर्फ रिसर्च बेस की कैसे किसी टॉपिक को सिंपल बनाया जाए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग ले रहे हैं काफी सालों से लास्ट हमारा एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने बहुत ही इनोवेटिव वे ढंग से जो आपके टॉपिक में डिवेंचर्स चैप्टर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है वो हमने डिस्कस किया सो वी एट दिस फुल मार्क्स टीम वी आर ऑलवेज डेडिकेटेड टू सर्व यू इन अ मच मोर बेटर वे तो ये हमारी कमिटमेंट है और आगे भी जो भी हमारी आगे मास्टर क्लास टू आएगी आपको अपडेट किया जाएगा ग्रुप्स के थ्रू टीचर्स के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचेगा और जो लोग जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं किसी भी जो हेल्पलाइन नंबर है तो वहां से भी आपको अपडेट्स आते रहेंगे नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप्स के लिए फाइन तो ये ऑलमोस्ट uh, uh, हमारा टाइम खत्म हुआ और मैं चाहता हूं कि आपको uh, uh, जो टाइम बाउंड है डिसिप्लिन है टाइम का वो हम सिखाएं आपको तो मिलेंगे नेक्स्ट मास्टर क्लास टू में तब तक के लिए जो भी मेटीरियल हम आपको मिलेगा मेल पे और जो लोग यूट्यूब पे है और जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया था उनके भी मैसेज आए हैं कि सर हमने रजिस्टर नहीं किया तो हम क्या करें आपको मैं एक फॉर्म दूंगा उसको फॉर्म को फिलअप करना है एंड वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेटली दैट थिंग विल बी मेल टू यू और आने वाली वर्कशॉप के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आ, मिलता रहे तो उस पर जो व्हाट्सएप नंबर है वो दीजिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए और जो बच्चे सिंसियर हैं और लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहते हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर आप आ, अपना भेज सकते हैं मैसेज और प्लस एक छोटी वीडियो बना के या व्हाट्सएप टेक्स्ट में जरूर फीडबैक शेयर कीजिए आज की क्लास का तो आज की क्लास का जो टेन मार्क्स का कॉन्सेप्ट था हमने एनसीआरटी बेस पे लिया जो एकेडमिक कैलेंडर फोर वीक्स का मिला है तो जैसे जैसा एनसीआरटी ने कहा हमने वही उसी सेम प्लान पे इस, इस वर्कशॉप को डिजाइन किया था कि आपको बताए क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनेशन उनके अकाउंट कैसे बनते हैं रिसिपेमेंट अकाउंट के अंदर क्या खास बात है कैसे आइटम को बाइफोकेट करनी है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी वो मैंने आपको रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में बता दिया दो क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंसिव कराए आई होप आपको अच्छे लगे होंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो मेरा सौ एस ए डब्ल्यू यानी सेल्फ डायग्नोस्टिक असेसमेंट वर्कशीट आएंगी उसको आप कर लीजिएगा और जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल पर आपने टेस्ट देना है प्रोमिस किया आपने टेस्ट देना है और जो लोग टेस्ट देंगे उन्हीं को ही हम आगे आगे क्लासेस का भी बताएंगे ये भी
तो प्लीज आप कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको वहां मिलती रहेंगे अपडेट्स मिलते रहेंगे अकाउंट्स गुरु टीएम टीएम यानी ट्रेडमार्क द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ अकाउंट्स गुरु और जो मेरा इंस्टा पेज है वो है हमारा अकाउंट्स गुरु अंडर स्कोर तो ये मेरा इंस्टा पेज हैंडल है ये मेरा यूट्यूब है और फेसबुक पे भी इसी नाम से है अकाउंट्स गुरु टीएम वो भी आप जुड़ सकते हैं तो किसी भी मेथड से किसी भी मोड से अगर मैं आपको हेल्प कर पाया और आपके चेहरे पे स्माइल ले आ पाया कि आप जो चाहते हैं ड्रीम रिजल्ट अचीव करना उस ड्रीम रिजल्ट को अचीव करने के लिए अकाउंट्स गुरु आपके साथ है टिल द लास्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो किसी भी माध्यम से हो मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ जिस लेवल पे आप हैं कम से कम 25 परसेंट में आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना चाहता हूं ये मेरा आपसे प्रॉमिस है फाइन तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ टिल द बोर्ड एग्जाम और मैं आपका ड्रीम रिजल्ट को अचीव करने में मदद करने वाला हूं बट आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि मैं अपनी ऑनेस्टी से जो काम कर रहा हूं उतनी ऑनेस्टी से आप भी करेंगे जो मैं आपको काम दूंगा वो आप काम पूरा करेंगे टाइम से मजा आना चाहिए पढ़ने के लिए और एक बात और ये जो टाइम है हमारा कोविड नाइन्टीन का बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं अपना ध्यान रखना है अपने घर वालों का ध्यान रखना है ड्यू प्रिकॉशन रखनी है जितना हो सके बाहर ना जाइए अभी घर पे रहिए सुरक्षित रहिए गवर्नमेंट भी कह रही है और स्कूल्स अभी नहीं खुलने वाले जैसा कि हमारे एच आर डी मिनिस्टर्स जो मिनिस्ट्री है हमारी एच आर डी वहाँ भी उनकी तरफ से भी ये निर्देश आया है कि अभी पंद्रह अगस्त तक तो स्कूल नहीं खुलने वाले बट पर्सनल मेरा प्रोडिक्शन है कि हो सकता है ये आगे आगे बढ़ते बढ़ते अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है यानी पूरे साल की पढ़ाई आपकी सफर करने वाली है ये जो ट्वेल्थ का ईयर है बहुत स्पेशल ईयर है सो so, मैं आपके साथ आपके इस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण और ड्रीम जो क्लास है मैं एक आपको हेल्पिंग हैंड देने वाला हूं और साथ में लेके चलूंगा आपको आपके ड्रीम परसेंटेज तक ये मेरा आपका प्रॉमिस है फाइन सो आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको आपका ये वर्कशॉप तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास टू में बनी रही है और जो भी जिन टीचर्स ने एक बार फिर उनका धन्यवाद करना चाहूंगा किसी भी माध्यम से या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आपको पता लगा अबाउट दिस मास्टर क्लास तो उन सभी को थैंक यू एंड प्लीज टीचर्स को एक व्हाट्सएप डाल के जरूर कहिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा दे शुड फील हैप्पी कि आपने जो मेरे साथ एक घंटा पंद्रह मिनट या बीस मिनट बिताए हैं सिक्सटी मिनट जो वन ट्वेंटी मिनट बिताए हैं ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहे सिक्सटी कितने नहीं वन ट्वेंटी नहीं सिक्सटी प्लस ट्वेंटी एटी मिनट ऑलमोस्ट फाइन तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने टीचर्स से और उनको बताइएगा कि आज की मास्टर क्लास कैसी रही ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हेल्पलाइन नंबर पर आपका फीडबैक दीजिएगा और जो वीडियो होगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पर्सनली फील अच्छा होगा कि आपको देखने का आपको सुनने के लिए आपने मुझे सुना मैं आपको सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा तो बाय बाय टेक केयर दोनों जो हमारे पोर्टल पे देख रहे हैं वो भी और जो यूट्यूब चैनल पे हमारे स्टूडेंट्स या टीचर्स जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए आज के दिन ही पांच बजे इलेवंथ क्लास की हमारी मास्टर क्लास है उसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो भी बहुत ब्यूटिफुल डिफरेंट वे में ताकि इनको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा आज का सेशन तो उनको भी बताइए कि पांच बजे हमसे जरूर मिलेंगे इसी माध्यम के थ्रू सो बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू